الحمد لله الذي كل شيء سواه فان وخلق الانسان وعلمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشدر يسجدان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا نبده ورسوله المبعوث إلى كافة الإنس والجان اللهم يا واجب الوجود ويا واجب الخير والجود أفل علينا أنوار رحمتك ويصل لنا الوصول إلى كمال معرفتك وأفول أمري إلى الله وأفول أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأن ما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار صلى الله وسلم عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيبنا يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونسحت الأمة وكسبت الغمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهادي وأبدت ربك هتا أتاك اليكين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بأذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما صدق الله صدق الله مولانا اللي الذين وقال نبينا وحبيبنا ورسولنا وقائدنا وأسبتنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا تخذ الفيء دولا والزكاة مغرما والأمانة مغنما وتؤلم لغير الدين 
صدق رسول النبي المصطفى الامين عليه وعلى اله واهل بيته افضل الصلوات وازكى التسليم اذا كيد الله طه قائل مروي تسليم علينا شامل بصالحين كذاك ربي قائل بصالحين كذاك ربي فاعل بدعائه للصالحين عميما صلوا عليه وسلموا تسليما وعليك حبي يا رسول الله وعليك حبي يا رسول الله وعليك حبا يا رسول الله من عند ذا العاصي صلاة الله مع تغيته سلام الله إجلال قدرك عشك نتفخيما سلوا عليه وسلموا تسليما ആളുകൾക്കെപ്പോഴും അത്ഭുതവും നൽകി മോളിലാകാശവും ഉല്ലസിപ്പൂ കീഴിലായി പച്ചച്ചെടി നിരതിങ്ങുമി ഊഴിയും കൺകുളി രേഖിടുന്നു കീഴിലായി പച്ചച്ചെടി നിരതിങ്ങുമി ഊഴിയും കൺകുളി രേഖിടുന്നു എല്ലാറ്റിനെയും ഭരിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവാം അള്ളാ കഴിവും കനിവുമുള്ളോൻ എല്ലാറ്റിനെയും ഭരിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവാം അള്ളാ കഴിവും കനിവുമുള്ളോൻ സമാധരണീനും ബഹുമാന്യനുമായ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മനിരതനായ ഇമാം അഭിവന്ദ്യനായ ആദരണീയനായ സുഹൃത്ത് ജനാബ് അബ്ദുല്ല മന്നാനി വേദിയിൽ ഉപവിട്ടനായ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ജനാബ് അബ്ദുൽ സലാം സാഹിബ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ തണലിലൂടെ നടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ തടിച്ചുകൂടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തല വബറക്കാത്തു ഇതര സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കെന്റെ ഇസ്ലാമിക തത്വാധിഷ്ഠിത അഭിവാദനങ്ങൾ സർവസ്തുതിയും സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനാവും അവന്റെ അതുല്യവും അമേയവും അനന്തവും അപരിമേയവുമായ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അനുസ്യൂതമായ പ്രവാഹം അന്ത്യദൂതരായ ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയിലും അവിടുത്തെ അതരമടികളെ അനുദാവനം ചെയ്ത അനുചര വൃന്ദങ്ങളിലും തിരുക്കുടുംബാദികളിലും സാലിഹ്യങ്ങളിലും സച്ചരിതരിലും സദാ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ പരമകാരുണികനും പരമദയാലുവും പരമാധിപതിയും പരമാധികാരിയും പരമാധിനാഥനുമായ അള്ളാഹു സുബാന 
നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ദുആ കൊണ്ട് നമ്മോട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ഇൽമിന്റെ വഴികളിൽ നമ്മുടെ സഹായികളായിരുന്നവർ നമ്മുടെ അഭ്യുദയാകാംക്ഷികൾ എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഈ പരിഭാവനമായ മജ്ലിസുൽ ഇൽമിന്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ചു നടത്തിയ അഭിവന്ദ്യരായ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ എല്ലാവരെയും കവരണങ്ങളെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മണ്ണറകളെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വത്താല മണിയറയാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ പരലോക ജീവിതം സുഖത്തിലും സമാധാനത്തിലും സന്തുട്ടിയിലും സംതൃപ്തിയിലുമായി അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വത്താല കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടെ ലോകാവസാനം ഒരു വിളിപ്പാടകലെ എന്ന വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി ഇന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം ഈ ത്രിദിന പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ ഈ വിനീതനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ സമകാലീന സമൂഹത്തിൽ വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറെ നാം ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുൻപന്തിയിലോട്ട് കുതിച്ചു കയറി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ഒരൽപസമയം കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയ ജപ്പാൻ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ തീപ്പെട്ടി ഒഴുകി നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളുടെ ശിരസറ്റ കബന്ധങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഭൂകമ്പവും സുനാമിയും ഒരേപോലെ ഒന്നിച്ചു വന്ന് ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഴുവനും നക്കിത്തുടച്ച് കടന്നുപോയ ഈ ലോകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകര താണ്ഡവമാടിയ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ മുന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവന് നക്കിത്തുടക്കാൻ അവനവന്റെ കൽപ്പനശാലകളിൽ പണുതുവച്ച നാല് ആണവ റിയാക്ടറുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ആണവ റിയാക്ടറിന്റെ നേരെ സ്വന്തം കരങ്ങൾ കൊണ്ട് പണുതുണ്ടാക്കിയത് സ്വന്തം മുഖത്തിന് നേരെ ഭൂമറാങ്ങ് പോലെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിധിയുടെ നേരെ നിസ്സാഹരായി നിൽക്കുന്ന അവൻ സ്വായത്തമാക്കിയതൊന്നും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴികൾക്ക് തെളിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയെന്നോണം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രകൃതിയുടെ ദുരന്തത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ഉപോൽപ്പന്നം പോലെ കടന്നു വന്ന ദുരന്തത്തിന് പട്ടിണി പാവങ്ങളെ പോലെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ജനതയുടെ മുന്നിൽ ലോകം മുഴുവനും വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ലോകാവസാനം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ത്രിദിന പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ നാം സംസാരിക്കുക ഒരു വലിയ പ്രഭാഷണം എന്നതിനപ്പുറം വരാനിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ ആസന്നമായ പതനത്തെ കുറിച്ച് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ഓരോന്നും അക്ഷരം പ്രതി നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനൊരു ധാർമ്മികമായ ബാധ്യതയുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ആരും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സദസ്സിൽ ഇതേ സമയത്ത് ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചൂടിന്റെ നടുവിൽ നരകത്തിന്റെ ചൂടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് പിരിഞ്ഞവരാണ് നാം അതേ സമയത്ത് തന്നെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റെ നടുവിലാണ് നാം ഇവിടെ സമ്മേളിക്കുന്നത് എന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു യാദൃശികമായി കേവലം ഒരു യാദൃശ്ചികത എന്ന് പറഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ഭൂമിയിലെ ഭാവി എന്താണെന്ന് നിർണയിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയാണ് ഇനി എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നറിയാതെ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ഈയാം പാട്ടയെ പോലെ പറന്നു നടക്കുകയാണ് എല്ലാം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി മനുഷ്യന് എല്ലാം കൈപ്പിടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന തോന്നൽ മനസ്സിലേക്ക് സജീവമാവുകയാണ് ഈ സജീവമായ ചിന്തകളുടെ നടുവിലാണ് ലോകാവസാനം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ ചർച്ചയും ചിന്തയും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുഹായോടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരും ലോകാവസാനം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്നാണ് ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്നതിന്റെ ചർച്ചയൊന്നുമല്ല ലോകം എന്ന് അവസാനിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരവസാനമുണ്ടോ ലോകാവസാനം ഒരു വിളിപ്പാടകലെ എന്ന് നോട്ടീസിൽ കണ്ടപ്പോ 
കിയാമത്ത് നാൾ എന്നാണെന്ന് ഇത്ര ഡേറ്റും മണിക്കൂറും മിനിറ്റ് സമയവും അഹമ്മദ് കബീർ വാക്കവി പ്രവചിക്കാൻ പോവുകയാണ് അന്ന് നന്നാവാം എന്ന് കരുതി വന്നവരായിരിക്കില്ലെന്നോ ചില ആളുകൾ ഏതായാലും കിയാമത്ത് നാൾ എന്നാ ഉണ്ടാകുന്നത് തീയതി ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും മുകളിലുള്ളതിലെ കബീർ ഉസ്താദ് പ്രസാദ് പ്രസ്താവിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് കരുതി വന്നവരുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യത്തെ ചർച്ച എന്താ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ലോക പ്രശസ്തനായ ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ പ്രശസ്തി കൊണ്ടും പ്രഭാവം കൊണ്ടും ഒരു കാലഘട്ടത്തെ മുഴുവനും തന്റെ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലോട്ട് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഇമാമു ദാരിൽ ഹിജറ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ലോക പ്രശസ്ത ഹദീസ് പണ്ഡിത പടു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റഹ്മുള്ള പരിശുദ്ധമായ മദീന മുനവറയിൽ ഹദീസിന്റെ ദറസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി താലാലി ഇമാമു ദാരിൽ ഹിജറ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റഹ്മുള്ളയുടെ മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് എപ്പോൾ മരിച്ചാലും മദീനയിൽ വെച്ച് മരിക്കണം മദീനയിൽ കിടന്നു മരിക്കണം ഇമാം മാലിക് റഹ്മുള്ളയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അത് എപ്പൊ മരിച്ചാലും അത് മരിക്കുന്നത് മദീനത്ത് വെച്ചായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം മാലിക് റഹ്മുള്ള ഒരിക്കലും മദീന വിട്ട് വെളിയിലോട്ട് പോവാറില്ല കാരണം എപ്പോഴാണ് അസ്രായിൽ വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ മദീനയുടെ വെളിയിലാകുമ്പോഴെങ്ങാനുമാണ് അസ്രായിൽ വന്ന് റൂഹ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ മദീനയിൽ കിടന്ന് മരിക്കുക എന്ന തന്റെ ചിരകാല അഭിലാഷം സുസാധ്യമാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം മാലിക് റഹ്മുള്ള ഒരിക്കലും മദീനയുടെ അതിർത്തി വിട്ട് വെളിയിലോട്ട് പോവാറില്ല എപ്പൊ മരിച്ചാലും അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന് അവസരം കൊടുത്ത മദീനയിൽ കിടന്ന് മരിക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ ചിരകാല അഭിലാഷം മനസ്സിന് താലോലിച്ച് മദീനത്ത് കഴിയുമ്പോ ഇമാ മാലിക് റഹ്മുള്ളാക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹം ഹജ്ജിന്റെ സമയമായി ഒന്ന് ഹജ്ജിന് പോണം മക്കത്തേക്ക് പോണം എല്ലാവരും ലോകാവസാനം കേൾക്കാൻ വന്നവരാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഉടനെ ഗജ്ജാരി അജൂജും മജൂജും ദാമ്പത്യത്തിലാണെന്നൊന്നും പറയൂല ഇന്ന് തന്നെ അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ലോകാവസാനം തുടക്കം മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നൊന്നായി കാരണം ഏറ്റ അവസാനം വരുന്ന അടയാളം ആദ്യം പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളം ഒന്നു മുതൽ അവസാനം വരെ പറയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് ദാമ്പത്യത്തിലുള്ളത് യജൂജ് മജൂജ് ദജ്ജാല് ഇമാം മഹദി ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാം കൂടെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കഴിയില്ല മൂന്ന് ദിവസം ഇൻഷാല്ല കൂടെ ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്നിട്ട് ലോകത്തോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം ലോകത്തോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കാണുമ്പോ സൂര്യന്റെ പ്രതിഭാസം കാണുമ്പോ ചന്ദ്രന്റെ വലയങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോ ഗോളങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോ പുതിയ ഗോളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ പ്രാപഞ്ചീക പ്രതിഭാസങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പൂരണമില്ലാത്തൊരു സമസ്യ പോലെ കടന്നു വരുമ്പോ ആർജവത്തോടെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ നീ പറയണം എന്റെ റസൂലുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലോകാവസാനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാനേറെ അഫ്ഗാൻ യുദ്ധമടക്കം ഇറാഖ് യുദ്ധമടക്കം ഇറാഖിന്റെ ഉപരോധമടക്കം പലസ്തീൻ അടക്കം ഈജിപ്തിന്റെ ഹുസിനി മുബാറക്ക് താഴെ ഇറങ്ങിയതടക്കം കിയാമത്ത് നാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വരാനിരിക്കുന്നൊരു വലിയ ദുരന്തത്തിന്റെ പടിയൊരുക്കമാണ് തഹരി കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സമചതുരത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി ജുമാ പ്രഭാഷണം കേട്ട അന്ന് തന്നെ ഈജിപ്തിന്റെ ഹുസ്നി മുബാറക്ക് താഴെ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങളുടെ സുസാധ്യമായ ഒരു ഏകീകരണത്തിലേക്ക് പശ്ചിമേഷ്യ നടന്നു പോകുന്നതിന്റെ വിളിയടയാളമാണ് അതുകൊണ്ട് ആർജവത്തോടെ ലോക സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത് പറയാനുള്ള ആർജവും അറിവും സമ്പാദിക്കുക എന്നതാണ് വിഷയം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇമാം മാലിക് റഹ്മുള്ള ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യം ഇതൊന്നും ഉറക്കണം ഇമാം മാലിക് റഹ്മുള്ള മഹാനവറുകൾക്ക് ഹജ്ജിന് പോകണം മക്കയിലേക്ക് പോകണം പക്ഷേ മനസ്സിലൊരു അങ്കലാപ്പ് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി മക്കയിൽ പോകുമ്പോ അള്ള റൂഹ് പിടിച്ച ആ മക്കയിൽ വെച്ചല്ലേ മരിക്കും മക്കയിൽ മരിച്ചാൽ മക്കയ്ക്ക് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മക്കയ്ക്ക് പരിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇമാം മാലിക്
ഇമാ മാലിക് റഹ്മുഹുല്ലാഹിയുടെ മനസ്സ് വല്ലാത്ത ഒരു ആശയ സംഘടനമായി മാറി കാരണം എല്ലാവരും വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ലബ്ബൈക്ക് അല്ലാഹു മലബ്ബൈക്ക് എന്ന തൽബിയത്തിന്റെ മന്ത്രവുമായി മക്കയിലേക്ക് ഉമ്മൽ കുറയിലേക്ക് ബനദുല്ലമിലേക്ക് ഹജ്ജിനു വേണ്ടി പോകുമ്പോ അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്തോ മദീനയിൽ കിടന്ന് മരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മറുഭാഗത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി തലഹിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി ഹജ്ജിന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന വലിയ സങ്കടം അവസാനം ഇമാം മാലിക് റഹ്മുല്ല ചിന്തിച്ചു പടച്ചവനെ എന്റെ ആയുസിന് ഇനി എത്ര ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാമായിരുന്നു ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ മദീനത്ത് എത്തുന്നത് വരെ ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹജ്ജിന് പോകാം അതല്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ മരിക്കാനാണ് അള്ളാന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ ഹജ്ജിന് പോകാതെ മദീനയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാം എന്താ ചെയ്യുക ഇനി എത്ര നാൾ എനിക്ക് ആയുസുണ്ട് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഇമാം മാലിക് റമഹുല്ല അന്ന് രാത്രി ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങി ഇമാ മാലിക്കിന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം എന്താ എന്റെ ആയുസിൽ ഇനി എത്ര കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ആ ആഗ്രഹത്തോടെ മനസ്സിന്റെ മതിക്കുന്ന വല്ലാത്ത പൂരണമില്ലാത്തൊരു സമസ്യ പോലെ ആയുസിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെന്നറിയാതെ ഇമാ മാലിക് റമഹുല്ല അന്ന് രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഇമാ മാലിക്കിന്റെ കണ്ണുകളെ നിദ്ര തടുകി തലോടുമ്പോ വല്ലാത്ത ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഇമാ മാലിക് റമഹുല്ല മെല്ലെ മെല്ലെ മയങ്ങി വഴുതി വീടുമ്പോ ആ ഉറക്കത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇമാ മാലിക് റമഹുല്ല സ്വപ്നം കാണുന്നു ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ ആ പാതിരാ സമയ തുറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ട ഇമാ മാലിക് റഹ്മുഹുല്ലായോട് അള്ളാഹന്റെ റസൂർ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു ഇമാ മാലിക് മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വിഷമമാണോ അതേ റസൂരെ വല്ലാത്ത വിഷമമാ അങ്ങയുടെ മദീനയിൽ കിടന്ന് മരിക്കണമെന്ന വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകണമെന്ന ആഗ്രഹവുമുണ്ട് എന്റെ ആയുസിൽ നിന്ന് എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു അന്നറിയിച്ചു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നബിയന്റെ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരമാകുമായിരുന്നു എന്ന് ഇമാ മാലിക് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ആ മാലിക്കിനോട് ചോദിച്ചു മാലിക്ക് നിന്റെ ആയുസിൽ എത്ര ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാണോ നിനക്കറിയേണ്ടത് അതേ റസൂലെ അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ ഇമാ മാലിക്കിനോട് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് തന്റെ ഈ അഞ്ച് കൈവിരൽ ഉയർത്തി കൈപ്പത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹ് റസൂല് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലുള്ള ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വിരൽ ഉയർത്തി കൈപ്പത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു റസൂലുള്ള ഈ അഞ്ച് വിരൽ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി കാണിച്ചു ഇമാ മാലിക്കിന് വലിയ സന്തോഷമായി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നു തന്റെ ആയുസിൽ നിന്ന് എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ഏതായാലും അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ അറിയിച്ചു തന്നല്ലോ ഇനി ഹജ്ജിന് പോകാം എന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും വലിയൊരു പ്രശ്നം അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ അഞ്ച എന്നാണ് ആംഗ്യം കാണിച്ചത് അഞ്ച് കൈവിരട് പൊക്കിയിട്ട് അഞ്ച എന്ന ആംഗ്യം കാണിച്ചു ഇനി എന്റെ ആയുസിൽ അഞ്ച് വർഷം ബാക്കിയുണ്ടെന്നാണോ അഞ്ച് മാസം ബാക്കിയുണ്ടെന്നാണോ അഞ്ച് ദിവസം ബാക്കിയുണ്ടെന്നാണോ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ബാക്കി എന്നാണോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബാക്കി എന്നാണോ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് ബാക്കി എന്നാണോ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ ആംഗ്യം കാണിച്ചത് അഞ്ച എന്നാണ് ഇത് അഞ്ച് വർഷമാണോ അഞ്ചു മാസമാണോ അഞ്ച് ദിവസമാണോ അഞ്ചു മണിക്കൂറാണോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണോ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണോ എന്നറിയാൻ ഇമാ മാലിക്കിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്താ ചെയ്യുക വലിയ വിഷമ വൃത്തത്തിലായി ഇമാ മാലിക്ക് റഹമുള്ള തന്റെ ശിഷ്യനെ വിളിച്ചു തന്റെ ശിഷ്യനെ വിളിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു സീരി റഹമുള്ളയുടെ അടുക്കിലേക്ക് തന്റെ ശിഷ്യനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാവായ ഇബിനു സീരിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ശിഷ്യ നീ പറയണം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടു ഇമാം മാലിക്കാണ് കണ്ടതെന്ന് പേര് പറയരുത് ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് അഞ്ച് എന്ന് കാണിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അഞ്ചു വർഷമെന്നാണോ അഞ്ചു മാസമെന്നാണോ അഞ്ച് ദിവസമെന്നാണോ പൊരുൾ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് വരണം ശിഷ്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു സീരിയൻ റഹ്മുഹുല്ലായുടെ അടുക്കലെത്തി മഹാനവറുകളോട് പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അള്ളാഹന്റെ റസൂല്
ശിഷ്യന്റെ നേരെ നോക്കിയിട്ട് സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായി പറഞ്ഞത് എന്താ അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന്റെ ഒരു ആയത്താണ് ഓതിയത് ഇമാ മാലിക് ഇത്രത്തോളം വലിയ ബുദ്ധിയില്ല താളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇമാ മാലിക് എന്താ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തതെന്താ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ ലോക പ്രശസ്തമായ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായി ഇബിന് സീരിയുന്ന ഇമഹുല്ല ഓതി കൊടുത്തത് വിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് ലുക്കുമാന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്ത അള്ളാന്റെ റസൂല് പാതിരാവിലെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് അഞ്ച് നാങ്ങ്യം കാണിച്ചത് ഇമാ മാലിക്കിന്റെ ജീവിതത്തില് അഞ്ചു വർഷം ബാക്കിയുണ്ടെന്നല്ല അഞ്ചു മാസം ബാക്കിയുണ്ടെന്നല്ല അഞ്ചു ദിവസം ബാക്കിയുണ്ടെന്നല്ല അഞ്ചു മണിക്കൂർ ബാക്കി എന്നല്ല അഞ്ചു മിനിറ്റ് ബാക്കി എന്നല്ല അഞ്ചു സെക്കൻഡ് പോലും ബാക്കിയുണ്ടെന്നല്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അഞ്ച് കാര്യമല്ല കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആയത്താണ് ഓതിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാനില് സൂറത്ത് ലുക്കുമാന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്താണ് അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹല്ലാടെ ലോകത്ത് മറ്റൊരാൾക്കറിയില്ല അതിന് പറയുന്നത് തന്നെ മഹീബാത്തുൽ ഹംസ് പരമ രഹസ്യമായ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ അല്ല പറയുകയാണ് കിയാമത്ത് നാളെന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നല്ലാക്കല്ലാടെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഈ ലോകമെന്നാണ് അവസാനിക്കുക ഈ പ്രപഞ്ചമെന്നാണ് തകരുക ഈ ആകാശമെന്നാണ് പിളരുക ഈ നക്ഷത്രമെന്നാണ് അടരുക അള്ളാഹുവിനെല്ലാടെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല അള്ളാഹല്ലാടെ ലോകാവസാനമെന്നൊന്നു മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ബാക്കി നാല് കാര്യം നമ്മുടെ വിഷയമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലീമാൻ ഉറയ്ക്കാനൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏതാ എപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് എന്നല്ലാക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ആകാശത്തു നിന്ന് എപ്പോഴാണ് മഴത്തുള്ളി ഭൂമിയിലേക്ക് വരിക കാലാവസ്ഥക്കാരന്റെ അനുമാനമല്ല അതെപ്പോഴാണ് പെയ്യുന്നത് എന്നറിയാന്ന് ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് സാധ്യമല്ല മൂന്ന് ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ അവനാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നറിയാൻ അള്ളാഹല്ലാടെ ലോകത്തും മറ്റൊരു മന്ത്രവാദിക്കും കടിയില്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വെറ്റില നിരത്തലിനും കടിയില്ല എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് സ്കാൻ ചെയ്താൽ അറിയുന്നത് നാല് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് പിതാവിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയായി അത് മാതാവിന്റെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള അണ്ടാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ രക്തക്കുടലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുമ്പോ ഇരുപത് കോടിയോളം വരുന്ന പുരുഷ ബീജങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ബീജത്തെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് പെണ്ണിന്റെ അണ്ടാശയുമായിട്ട് കൂട്ടിയോദിക്കുമ്പോ പുരുഷന്റെ ബീജവും ഈ പെണ്ണിന്റെ അണ്ടവും തമ്മിൽ ഗർഭാശയമെന്ന് ആർക്കും കാണാത്ത ഇരുട്ടറയിൽ വെച്ച് ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോ ആ ഒരുമിച്ചു കൂടലിലൂടെ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് അതാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് പറയാൻ സിട്ടിപ്പിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അള്ളക്കല്ലാടെ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയുകയില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നിനക്ക് ഇനി പിറക്കാൻ പോകുന്നതാണാണോ നിനക്ക് പിറക്കാൻ പോകുന്നത് പെണ്ണാണോ ഇതല്ലക്കല്ലാടെ മറ്റൊരാൾക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങളെ അത് ഖുർആാനീക ദർശനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് വിരുദ്ധമാണ് അല്ല പറയുന്നവയലമോ മാഫിൽ അർഹ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് അള്ളാഹുവിനല്ലാടെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല നാല് ഒമാത്തതിരി നഫ്സും മാതാ തക്സിബുഗതാ 
ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഇന്ന് ഈ കസേരയിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന നാം ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമോ അതല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിലച്ചു പോകുമോ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നാം കാണുമോ നാളത്തെ സൂര്യോദയം കാണുമോ ഒരിക്കൽ കൂടി സൂര്യകിരണങ്ങൾ നമ്മുടെ രോമങ്ങളെ തടുകി തലോടുമോ നാളത്തെ പ്രഭാതം നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ കിടന്നുറങ്ങിയ ഉറക്കര നിന്റെ മരണശയ്യയാകുമോ ഇന്നലെ കട്ടിലിൽ കിടന്ന നീ അടുത്ത നിമിഷം സന്തൂക്കിൽ കിടക്കുമോ പറയാൻ അള്ളാക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കടിയില്ല ഒരു ശരീരത്തിന് ഒരു മനുഷ്യന് അടുത്ത നിമിഷം എന്താ സംഭവിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളല്ലേ കണ്ടത് നമ്മുടെ നഗരത്തിലല്ലേ കണ്ടത് പോലീസിന്റെ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മോക്ടില് നടക്കുകയാണ് ഒരു പാവം മെസ്സയുടെ നേരെ ലോറി പാഞ്ഞു വരുന്നു ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഇത് പോലീസിന്റെ പരിശീലനത്തിന്റെ പരിപാടിയാണെന്ന് ആ ലോറി വന്ന മനുഷ്യന് പാവം ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ആ വാഹനം കയറുമ്പോഴും ആളുകൾ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അയാൾ മരിക്കുകയല്ല അയാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയല്ല ഇത് പോലീസിന്റെ അഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കരുതി മോക്കില്ലെന്ന് പറയുന്ന സാങ്കല്പികമായ പരിശീലനമാണെന്ന് കരുതി എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്നൊരു പാവപ്പെട്ട സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തകർന്നരിഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് കണ്ടു നിന്നിട് കൊല്ലം നഗരത്തിന്റെ ജനവാസികളെ നിങ്ങളാണ് അയാൾ മരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു പച്ച മനുഷ്യന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു വാഹനം കത്തി കയറി കിടന്ന് അയാൾ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞ് ഭിത്തിയുടെയും വാഹനത്തിന്റെയും ഇടയിൽ കിടന്ന് ചതഞ്ഞറയുമ്പോ അപ്പോഴും തൊട്ടെടുക്കുന്നവൻ അറിയുന്നില്ല അയാള് നിലവിളിക്കുന്നത് വേദന എടുത്തിട്ടാണെന്ന് അയാളുടെ അരയുടെ കീഴ്പോട്ട് ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പോയിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യൻ നിലവിളിക്കുന്നതെന്ന് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവന് പോലും അറിയില്ല ഇതാണ് മരണം ഇതാണ് മരണം ഇതാണ് മരണം സഹോദരങ്ങളെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് മരിക്കുന്നവന്റെ മുന്നിലും അവൻ മരിക്കുന്നു എന്നറിയാതെ മരവിച്ചു നിൽക്കുന്നവനായി മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോകുമ്പോ മരണമേ നീ എന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നു ഒരു കാമുകിയായി ഞാൻ നിന്നീലലിയുന്നു അള്ള പറയുന്നു മനുഷ്യ നീ എത്ര വളർന്നാലും വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ നിന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നാലും എപ്പോഴാണ് നീ മരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ നാളെ നിനക്കെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കടിയാൻ ഡാവിഞ്ചിയുടെ രഹസ്യ കോഡ് വായിക്കാൻ നിനക്ക് കടിഞ്ഞേക്കാം ജനിതക കോഡ് വായിക്കാൻ കടിഞ്ഞപ്പോ ജനിതക കോഡ് ലോക ശാസ്ത്രം മുഴുവനും ജനിതക കോഡിന്റെ രഹസ്യം വായിച്ചപ്പോ അന്നത്തെ അമേരിക്കയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പോൽ ക്ലിന്റൺ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യ ഭാഷ നമ്മളും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ജനിതക കോഡിന്റെ രഹസ്യ ഭാഷ വായിച്ചപ്പോ അന്ന് പോൽ ക്ലിന്റൺ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യ ഭാഷ മനുഷ്യൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വായിക്കടാ വായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വായിക്കടാ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നാല് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോ അള്ളാ ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ആ മലക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഇവൻ എത്ര നാള് വരെ ജീവിക്കുമെന്നൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക അവന്റെ തലച്ചോറിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇവൻ എന്നാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതി വെക്കുക സഹോദരങ്ങളെ ഇത് മാറ്റിയാൽ ഈ തലച്ചോറ് കാണാൻ പൊട്ടിച്ചെടുത്താല് വായിക്കാൻ കടിയുമോ നിനക്ക് വായിക്കാൻ കടിയുമോ നിനക്ക് തലച്ചോറ് വെട്ടിപ്പിളർന്നിട്ട് തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് മറിച്ചൊരു തലച്ചോറ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ ആ തലച്ചോറിന്റെ എവിടെയൊക്കെയോ എഴുതി വെച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഷ നിനക്കറിയുമോ അല്ലാമുയൂബായ സത്താറുയൂബായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഷ നിനക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഇല്ല മനുഷ്യ നിനക്ക് കടിയില്ല ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതല്ലാക്കല്ലാതെ പറയാൻ ലോകത്തൊരാൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എവിടെയാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ നീ ജനിച്ചെടുത്താണോ നീ മരിക്കുക മുഗളുകളയിൽ ജനിച്ചവനെ ഇവിടെയാണോ നീ മരിക്കുക കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ജനിച്ചവനെ ഈ കൊല്ലത്താണോ നീ മരിക്കുക പറയാനല്ലാക്കല്ലാതെ കിടയില്ല 
പറയാനുള്ള കെടിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ജനിച്ചെടുത്ത് തന്നെ മരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ദശദിന പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി പോയി ലക്ഷദ്വീപ് കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് നിന്ന് രാവിലെ എട്ടര മണിക്ക് ഷിപ്പിൽ കയറിയിട്ട് വൈകുന്നേരം നാലര മണിക്ക് അറബിക്കടലിന്റെ തിരമാലകൾ കീറി മുറിച്ച് നാനൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം അന്ത്രോത്ത് ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന എട്ട് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കിലോമീറ്റർ വീതിയുള്ള അറബിക്കടലിന്റെ തിരമാലകളിൽ നടുവിൽ ഒരു കൊച്ചു പെണ്ണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പോലെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കൊച്ചു ദ്വീപ് ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിൽ ജനിച്ച ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ പോലെ ആയിരുന്ന ജന പി എം സയ്യിദ് സാഹിബ് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് പി എം സയ്യിദിന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് പി എം സയ്യിദിന് ആ പി എം സയ്യിദിന്റെ നാട്ടിൽ പോയി പത്ത് ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയി സിയാറത്തു ചെയ്തു ഞാൻ സഹോദരങ്ങളെ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും അഫ്ഗാനിന്റെയും ലബനാനിന്റെയും ഇറാഖിന്റെയും ചെച്ചിനയുടെയും മണ്ണിൽ ആയിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ശിരസറ്റ കബന്ധം കൊണ്ട് സിംഹാസനം തീർത്ത സാക്ഷാൽ ജോർജ് ബുഷിന്റെ വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ നടുവിൽ ഐക്യരാട്ട സഭയുടെ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കമീസ് വിട്ട് തലപ്പാവം തട്ടി അറബി ഭരണാധികാരികൾ മുഴുവനും ജോർജ് ബുഷിന്റെ വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ നടുത്തളത്തിൽ വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോ ആ സമയത്ത് ലോഹറിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നാലിറക്കകത്ത് നിസ്കരിക്കണം എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ജോർജ് ബുഷിനോട് പറഞ്ഞ് ആ ജോർജ് ബുഷിന്റെ വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ മുസല്ലയിട്ട് എവിടെയാണോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട നിരപരാധികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കത്തിക്കരിച്ച് ചാമ്പലാക്കാൻ രഹസ്യയോഗം തോടുന്ന വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ നടുവിൽ മുസല്ലയിട്ടിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാൻ ചങ്കൂട്ടം കാട്ടിയ ചുരുക്കം ചില ലോക നേതാക്കളിൽ ഒരുവനെ പി എം സയ്യിദ് സാഹിബ് ആ സയ്യിദ് സാഹിബ് രചിച്ചത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ലക്ഷദ്വീപിലെ അന്ത്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം മരിച്ചതോ അദ്ദേഹം മരിച്ചതോ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ സോളിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഈ പി എം സയ്യിദ് സാഹിബ് മരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞെടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് മടിക്കാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞെടുത്ത് അടക്കാൻ കഴിയുക അല്ല പറയുന്നു എവിടെയാണ് മരിച്ചു വീടുന്നത് എവിടെയാണ് കബറടക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് നിന്റെ പടച്ചറപ്പിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കറിയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം മകീബാത്തുൽ ഹംസ് പരമരഹസ്യമായ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ എന്നാ പറയും ഇത് അള്ളാഹ്ക്കല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് അതെന്താണ് അല്ല പറയുന്ന അള്ളാഹ്ക്കറിയാവും നാളെ എവിടെ മരിച്ചു വിടും എന്ന് ലോകത്ത് ആർക്കാ പറയാൻ കഴിയാ നാളെ നിന്റെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ആർക്കാ പറയാൻ കഴിയാ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ആർക്കാ പറയാൻ കഴിയാ ബീജസങ്കലനം നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമാണ് ബീജം ആ ബീജം സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവുമായി യോജിക്കുന്ന അറ്റൻ ടൈമിൽ ഇതാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതിൽ ഒന്നാമത് ഇമാ മാലിക്കിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അഞ്ചു ദിവസം ബാക്കിയുണ്ടെന്നല്ല ഈ അഞ്ചു കാര്യം അള്ളാക്കു മാത്രമേ അറിയൂ അതുകൊണ്ട് ഇനി ആയുസിൽ എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മെനക്കെടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ ഇബിനു സീരിയൻ റൈമുള്ള ഇമാ മാലിക്കിനോട് പറഞ്ഞു വാഹനം പോകാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കരുത് വാഹന ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കരുത് അത് നമ്മുടെ സദസ്സിനും യോജിച്ചതല്ല ഇസ്ലാമിനും യോജിച്ചതല്ല ഈമാനിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗം ഇമാത്തത്തിൽ അതാ അനി തരീക്കി വടിയിൽ തടസ്സം കിടക്കുന്ന ഒരു കല്ലെടുത്ത് മാറ്റിയിടലാണ് ഈമാന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗം അതുകൊണ്ട് മാർഗ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കലും ഹർത്താൽ ഉണ്ടാക്കലൊന്നും നമ്മുടെ ദീനിന് ചേർന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് മാർഗ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആർക്കും നമ്മുടെ ഈ സദസ് കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ആ രീതിയിൽ എല്ലാവരും പരമാവധി അകത്തോട്ട് കയറിയിരിക്കും നമ്മുടെ വിഷയത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നുള്ളു അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും വെട്ടിലെ കീറിയിട്ട് നടുവ് വെച്ചിട്ട് നീ നാളെ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ഉറക്കില്ല വഴിയിൽ കൂടെ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും കാക്കാ
അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ എന്താ ഇന്നല്ലാഹ ഇന്തഹു ഇൽമു സ്വാഅ ലോകം എന്ന അവസാനിക്കും എന്ന് അള്ളാഹ്ക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയണം ഇനി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനറിയോ ലോകം എന്ന അവസാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനറിയോ വളരെ വിശുദ്ധമായ ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ഉമർബിൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു എന്റെ റിവായത്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുന്നാ ജുലൂസൻ ഇന്ദൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ചാരത്തിരിക്കുമ്പോ ഇത് തല അലൈന റജുലും ഞങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നു ഷദീദി ബയാലിസിയാബി വഷദീദി സവാദ് ഷഹരി എല്ലാ മുത്താലിമീങ്ങളും ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഹദീസ നല്ല വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച നല്ല കറുകറുത്ത തലമുടിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ സദസ്സിലോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രവാചകനോട് സലാം ചൊല്ലി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ തൊട്ടടുത്തോട്ട് കടന്നു വന്ന അയാൾ അയാളുടെ വെളുത്ത വസ്ത്രം കണ്ടപ്പോ കറുത്ത തലമുടി കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ അയാളെ ശ്രദ്ധിച്ചു വല യുറാ അലൈഹി അസറു സഫരി യാത്ര ചെയ്തു വന്ന ഒരു ലക്ഷണവും അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമല്ല അയാൾ സ്വദേശി അല്ല അയാളെ ഞങ്ങൾ ആരും അറിയില്ല അയാൾ സ്വദേശിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയണം പക്ഷെ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കും അയാളെ പരിചയമില്ല അയാള് പരദേശിയാണോ പരദേശിയാണെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്തു വന്നതിന്റെ അടയാളമില്ല അയാള് പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ വന്നു സലാം ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ റിസാലത്തിന്റെ കാൽമുട്ടുകളിലേക്ക് തന്റെ കാൽമുട്ടുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പഠിതാവിരിക്കുന്നത് പോലെ ഗുരുവിന് മുമ്പിൽ വിദ്യാതിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവാചകന്റെ മുട്ടിൽ കാല് ചേർത്ത് വെച്ചു വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു നബിയെ മൽ ഈ മാനു യാ റസൂൽ അല്ലാ ഈ മാൻ എന്താണ് നബിയെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ മറുപടി പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആഗതൻ പറഞ്ഞു സദക്കത്തയാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നീ പറഞ്ഞത് സത്യവാ വീണ്ടും ചോദിച്ചു മല്ല ഇസ്ലാമു യാ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം എന്താണ് നബിയെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഇസ്ലാം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു സമയമില്ല ിപ്പിച്ചു പറയാൻ മൂന്നാമത് ചോദിച്ചു എന്ന ബോധത്തോടെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കലാണ് എഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞത് സത്യവാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി ഏതോ ഒരു അപരിചിതനായ മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക പ്രവാചകൻ മറുപടി പറയുമ്പോൾ അത് സത്യമാണെന്ന് പറയുക അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് സത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഇവൻ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയപ്പോ ആ വന്ന മനുഷ്യൻ ആരാമത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നബിയെ ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് അതേവരെ ആ മനുഷ്യന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞ ആരംഭ പൂവായ റസൂലുള്ള പറയുന്നു ചോദിക്കപ്പെട്ടാൽ ചോദിച്ച ആളേക്കാള കാര്യത്തിൽ വിവരമുള്ളവനല്ല ചോദിച്ച നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എങ്കിൽ എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും അറിയില്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ലോക അവസാനം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേപോലെയാണ് എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളാഹിന്റെ റസൂല് മറുപടി പറഞ്ഞു പത്രേ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനും അറിയില്ല എന്നാണ് ലോകം അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് എന്നാണ് ലോകം അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് ആഗതനായ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ എന്നാ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ടറിയില്ല എന്നാ ലോകം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചില അടയാളങ്ങളെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് കുറെ അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ 
കുറെ അടയാളങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ അടയാളങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാം ലോകാവസാനത്തിന് കുറെ അടയാളങ്ങൾ നിബിധങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല ഒരാൾക്കും തർക്കമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം ഈ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഇനി അധിക നാൾ ആയുസില്ല സഹോദര ഈ പ്രപഞ്ചം ഇനി അധിക നാൾ നിലനിൽക്കുകയില്ല ഈ പ്രപഞ്ചം തകരാൻ പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതില് ലോക പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സമ്മേളനം ക്രേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സർ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ജന്മന തളർന്നു പോയ അരയ്ക്ക് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ് തളർന്നു പോയി വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പറഞ്ഞു ഈ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആരാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ ലോകം തകരാൻ പോവുകയാണ് ലോകാവസാനം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകാവസാനത്തിന് രണ്ടേ രണ്ട് കാരണങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആഗോള താപനമാണ് മറ്റൊന്ന് ആണവ വികിരണമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ചൂട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ചൂട് ഇന്നലെയും പാലക്കാട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞു മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതേ സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ നരകത്തിന്റെ ചൂട് സംസാരിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ചൂട് രണ്ടാമത്തേതോ ആണവ വികിരണങ്ങൾ അണുവായുധത്തിന്റെ പ്രസരണങ്ങൾ ജപ്പാനിലെ മൂന്ന് ആണവ റിയാക്ടറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തെ കൂടുകയാണ് ജപ്പാൻ ജനത ജപ്പാൻ ജനത ഓടിയേ മതിയാകൂ ജപ്പാൻ ജനത ഓടിയേ മതിയാകൂ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഹിജാബ് നിരോധിച്ച ജപ്പാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഖുറാൻ പഠിക്കുന്നത് പരസ്യമാക്കി വിലക്കിയ ജപ്പാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കരുതെന്ന് വിലക്കിയ ജപ്പാൻ ഒരൽപ്പം സമ്പത്ത് കിട്ടിയപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ട് പുരോഗമനത്തിന്റെ പടിവാതിൽ കയറിയപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഹിജാബിനെ പെണ്ണ് തലമുറ ചാലതിനെ നിരോധിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഖുറാൻ പഠിക്കുന്നത് നിരോധിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യം അറബി ഭാഷ നിരോധിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വന്നപ്പോ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് ഓടുകയാണ് രക്ഷിക്കാനിന് ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ശക്തിയില്ല അഹങ്കരിച്ച ജപ്പാനവിടെ അഹങ്കരിച്ച ജപ്പാനവിടെ അടുത്തറിയാത്തരന്റെ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുകയാണ് എപ്പോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്നറിയാൻ എപ്പോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്നറിയാൻ അള്ളാഹ് ചോദിച്ചില്ലേ ഇതിനേക്കാൾ അഹങ്കരിച്ച എത്ര സമൂഹത്തെ ഞാൻ തകർത്തെറിഞ്ഞു ആദിനെ സമൂഹത്തിനെ നൂഹിന് പീഡ സമൂഹത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എന്റെ ദീനിനെതിരാണോ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുക വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ആദ്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞ രാജ്യം വലിച്ചു കീറിയ രാജ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ ആരൊക്കെ ആരൊക്കെ സഹായിച്ചാല് ഷമീർ അമേരിക്ക എത്ര ഡോളർ കടം കൊടുത്താലും യു എ എത്ര കടം കൊടുത്താലും അള്ളാഹ് തീരുമാനിച്ചതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് വിശുദ്ധ സഹോദരങ്ങളെ ആണവായുധങ്ങൾ ആണവായുധങ്ങൾ ജപ്പാനിലെ ആണവ റിയാക്ടറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആണവ രാജ്യങ്ങളും ഇന്നലെ യോഗം ചേരുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആണവായുധം വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് അണുവായുധം വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ആണവ നിലയങ്ങൾ വേണ്ട ജപ്പാനിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് റിക്റ്റർ സ്കെയിലിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉടനെ പേടിച്ചു കൂടി ഇനി ആണവായുധം വേണ്ട ഇനി അണുവികരണം വേണ്ട ഇനി അണുശാലകൾ വേണ്ട അല്ല പറഞ്ഞു ആരടാ എന്നോട് വെല്ലുവിളിക്കാൻ നിന്റെ അണുവായുധം നീ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കെടുത്താൻ നിർമ്മിച്ച നിർമാതാവിന് കഴിയുന്നില്ല ദ്രവ്യപരിവർത്തന സിദ്ധാന്തമാണ് ആറ്റം ബോംബായിട്ട് പിന്നീട് പരിണമിച്ചത് രണ്ടാ ലോക മഹായുദ്ധത്തില് ആറ്റം ബോംബ് തന്റെ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് അണുവായുധം പ്രയോഗിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും കത്തിക്കരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സാക്ഷാൽ ആൽബർട്ടൈൻസ്റ്റീൻ പോലും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത്രേ ദൈവമേ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു ചെരുപ്പുകുത്തിയായിട്ട് ജനിച്ചാലും ഇനി ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ട് എനിക്ക് ജനിക്കണ്ട ദൈവമേ 
ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഹിരോസുമയിൽ കത്തിക്കരിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യനായ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച സിദ്ധാന്തമാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവൻ കവർന്നെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് വേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിന് കൂടുതൽ ആയുസില്ല ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ലോകാവസാനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലോകാവസാനം എന്നാന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂട അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി ചെയ്യാനുള്ള എന്താ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളം എന്താ അള്ളാഹിന്റെ അസൂറോന് ഏതായാലും ലോകാവസാനിക്കും അതുകൊണ്ടൊന്ന് കരുതി ഇരുന്നോ കുറെ അടയാളങ്ങളുണ്ട് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു 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 സ്ട്രക്ചറും കിട്ടിയല്ലോ ഇനി എങ്ങനെയാ ലോകം അവസാനിക്കുന്നു അടയാളം പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ലോകത്തെല്ലാ മതങ്ങളും പറഞ്ഞു ലോകം അവസാനിക്കും പക്ഷേ ലോകം അവസാനിക്കുമെന്നെല്ലാം മതങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലോകം എന്ന് അവസാ എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്നാരും പറയുന്നില്ല ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന് ഗീതയും പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിളും പറയുന്നുണ്ട് ലോകാവസാനം വരും ഐ ക്രൈസ്തവർ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഓ ജീസസ് കം ഓ ജീസസ് കം ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു യേശു തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നു യേശുവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓ ജീസസ് കം ക്രൈസ്തവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ലോകം അവസാനിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടൊരു പരലോകവും സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ വരുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു നത്താവോ പ്രാപ്യസി സ്വർഗം ജിത്താവോ ഭോഷ്യസേ മഹി തസ്മാദുത്തിഷ്ട കൗന്തേയുദ്ധായ ഹൃത നിശ്ചയ നാളെ മരിച്ചു പോകുന്നവന് സ്വർഗവും നരകവും ഉണ്ടെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞതാ ഈ ഭഗവത്ഗീത പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അവസാനിക്കും എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ആണ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ ദുഃഖിക്ക് നൽകട്ടെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോകം എങ്ങനെ അവസാനിക്കും ഖുർആാന്റെ ഒരു പത്ത് പതിനാല് സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹു പറയുന്നു ലോകാവസാനം എല്ലാവർക്കും പേടിയുള്ള കാര്യം ലോകാവസാനം നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ലോകാവസാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അടയാളം ഏതാ ആരെങ്കിലും പറയാം ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ലോകാവസാനമൊക്കെ ഒത്തിരി ചെറിയ ചെറിയ അടയാളമുണ്ട് രണ്ട് സൈസ് അടയാളമാണ് നാലാമാത്ത് സുഹറ മറ്റൊന്ന് നാലാമാത്ത് കുബറ നാലാമാത്ത് സുഹറ കുറച്ച് പറയാം ലോകാവസാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അടയാളം അതാ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ ലോകാവസാനത്തിന്റെ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ അടയാളം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ വിയോഗമാ കാരണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ ശൃംഖലയ്ക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിച്ച് റസൂലുല്ല വന്നു ഇനി ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനില്ല ഇനിയൊരു പ്രവാചകൻ ഇനിയൊരു പ്രവാചകൻ വരാനില്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിന് നാന്തി കുറിക്കുകയാണ് കാരണമെന്താ ഇതേവരെ ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത പ്രവാചകൻ വരണം ആ പ്രവാചകൻ വന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത പ്രവാചകൻ വരണം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് ആ പ്രവാചകൻ വന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത പ്രവാചകൻ വരണം ഓരോ പ്രവാചകന്മാര് മാറി മാറി വന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എന്താ പരലോകത്തെ കുറിച്ച എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും വരവിന് തിരശീലയിട്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തോട്ട് കിടന്നു വന്ന വള്ളത്തോള് പറഞ്ഞതുപോലെ പെരുത്ത നൂറ്റാണ്ടിനിടയ്ക്കൊരിക്കലീ മരുപ്പറമ്പ മുലകത്തിൽ ഈശ്വരൻ നടുന്നു വൃക്ഷത്തെ തനിക്ക് പാന്തരായി വരുന്നവർക്ക് വിശ്രമത്തിനായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാടകൻ ലോകം മുഴുവനെ കാതോത്തിരുന്ന ലോകത്തിന്റെ നായകൻ കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാടകൻ മക്കാ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഉദയം ചെയ്യുമ്പോ അതാ പ്രവാചകൻ വരുന്നതോടുകൂടെ ലോകാവസാനത്തിന് നാന്ദി കുറിക്കുകയാ ഇനി ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനില്ല ഇനി ഒരു തിരുദൂതർ വരാനില്ല ആരാണിത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്നെയല്ലയോ ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ അബൂദർ ഗിഫാർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്ന് പോകുമ്പോ അബൂ കുബൈസ് പർവ്വതത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ സൂര്യൻ താഴോട്ട് അസ്തമിച്ച് അസ്തമിച്ച് താഴോട്ട് പോകുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അബൂദറിനോട് പറഞ്ഞു അബൂദറേ അബൂ കുബൈസ് പർവ്വതത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ സൂര്യ അസ്തമയത്തിന് ഇനി എത്ര സമയം ബാക്കിയുണ്ടോ ആ സൂര്യന്റെ ചെഞ്ചായ കിരണങ്ങൾ മെല്ലെ മെല്ലെ താഴുന്നത് കണ്ടോ പടിഞ്ഞ 
പതിനാറാം ചക്രവാലം കണ്ടു അബൂദറേ കളവക്കുടം കമിഴുന്നത് മാതിരി കളവക്കുടം കമിഴുന്നത് മാതിരി ചെഞ്ചായ കിരണങ്ങൾ അബൂ കുബൈസ് പർവ്വതത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തേക്ക് താഴുന്നത് കണ്ടോ ആ സൂര്യൻ മറയാൻ ഇനി എത്ര സമയമുണ്ടോ അത്രയുമേ ഞാനും കിയാമത്ത് നാളും നമ്മിൽ ഇനി അകലമുള്ളൂ എന്ന് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതരേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകാവസാനവും തമ്മിലുള്ള അകലം എത്രയാ ആ സൂര്യകിരണം ഒന്ന് താഴോട്ട് താഴുന്ന സമയം മറ്റൊരു സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് കേൾക്കുക തന്റെ സഹേപത്തിനോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഞാനും കിയാമത്ത് നാളും തമ്മിൽ എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ഞാനും കിയാമത്ത് നാളും തമ്മിൽ എത്ര അകലമുണ്ടെന്നറിയുമോ രണ്ടായി കീറപ്പെട്ട ഒരു വസ്ത്രം പോലെയാ ഇത്ര നന്നായിട്ട് രൂപമ പറയാൻ അള്ളാന്റെ തിരുദൂതര് അങ്ങേക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കടിയില്ല നബിയെ ഞാനും കിയാമത്ത് നാളും തമ്മിലുള്ള അകലം രണ്ടായി കീറിയ ഒരു വസ്ത്രം പോലെയാണ് ഒരു വസ്ത്രം രണ്ടായി കീറി പക്ഷേ കീറിയപ്പോൾ ഒരു നൂല് മാത്രം വിട്ടുപോയിട്ടില്ല രണ്ട് കഷണങ്ങളിലായി ഒരു നൂലിങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു വസ്ത്രം രണ്ടായി കീറുമ്പോൾ വിട്ടുപോകാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു നൂല് പോലെ ആ നൂല് കൂടി മാറിക്കടിഞ്ഞാൽ ഈ വസ്ത്രം രണ്ട് കഷണമായി മാറുന്നത് പോലെ ഞാൻ ആ നൂലിനെ പോലെയാണ് അത് എപ്പോഴും പെട്ടുന്നുവോ അപ്പോൾ കിയാമത്ത് നാട് വരുന്നത് പോലെ വരണ്ടായി കീറിയ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഇടയിൽ വിട്ടു പോകാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുനൂല് പോലെയാണ് ഞാൻ കിയാമത്ത് നാളും തമ്മിലുള്ള അകലമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുത്തേഹമ്മദ് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാന്റെ റസൂൽ അല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ആ റസൂല് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകൻ കടന്നു വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകൻ കടന്നു വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ റഹമത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന വൃത്താന്തം നമ്മൾ അറിയുമായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു സകലമാന സുഹൃതങ്ങളുടെയും നായകൻ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചന്ദ്രനെ പുലത്തി കാണിച്ചു അബൂ കുബൈസ് പർവ്വതത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് അല്ലേ കാണിച്ചില്ലേ അതും സംശയമാണ് സംശയം ഉണ്ടോ ചന്ദ്രനെ പുലത്തി കാണിച്ച കാര്യത്തിൽ നീലാം സ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ പോയപ്പോ ചന്ദ്രൻ പിളർന്ന പാട് കണ്ടു എന്നാ എല്ലാരും പറയുന്നത് ഞാൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നീലാസ്രോങ് പാട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശരി നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു നീലാം സ്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ട് അള്ളാണ്ട് റസൂല് ചന്ദ്രനെ പുലർത്തിയ പാട് കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കൂലേ ചില ആളുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നു നീലാം സ്രോങ് റസൂൽ എന്ന ചന്ദ്രനെ പുലർത്തിയ പാട് കണ്ടു നീ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നാ നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്താ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനെ പോലെയാ രാവിലെ വന്നിട്ട് വന്ന അബൂബക്കർ എന്താ നബിയെ ഇന്നലെ രാത്രി ബുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹനമായിട്ട് ജിബിരിയിൽ വന്നു ഞാൻ അതിൽ കയറി ഏഴാകാശവും ഭൂമിയും കണ്ടിട്ട് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ വന്നു സദക്കത്തെ ആ റസൂൽ അള്ളാ നബി അങ്ങ് പറഞ്ഞ സത്യവാ പിന്നെ ആ വാഹനത്തിന് എത്ര വേഗത ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ടയർ ഉണ്ടാറുന്നോ കാറ്റടിച്ചാറുന്നോ അതിന് പെർമിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടാണോ എങ്ങനെ പോയി എതിലേ പോയി മഴ പെയ്തോ കാറ്റടിച്ചതോ ഒന്നുമില്ല അബൂബക്കർ സത്യക്ക് എവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി നബിയെ എപ്പൊ പോയി ഒന്നുമില്ല നബി അബൂബക്കറെ ഞാൻ പോയി പോയോ നബിയെ അതോ അബൂബക്കറെ സദക്കത്തെ ആ റസൂലല്ല അങ്ങ് സത്യ പറയും നബി അങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂബക്കറെ അന്ന് സിദ്ധിക്കും നീ സിദ്ധിക്കാം അള്ളാന്റെ റസൂല് ചന്ദ്രനെ പിളത്തി കാണിച്ചു ആരായത് പറഞ്ഞതല്ലാന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതാ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു മാറിയിരിക്കുന്നു ആരാണ് പറഞ്ഞതല്ലാന്റെ ഖുർആാനാണ് ഇക്ക് തറവത്തി സാമത്ത് നാൾ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് വൻശക്കൽ കമർ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിരിക്കുകയാണ് ആയ തയ്യോ വയകോലോ സെഹറും 
മുസ്തമിറ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു അടയാളം കണ്ടിട്ടും അത് മന്ത്രജാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ മക്കാ കുറേശികളെ പോലെ നിങ്ങളായി പോകരുതേ ചന്ദ്രനെ പുലത്തി കാണിച്ചത് ലോകാവസാനം അടുത്തതിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ അടയാളം ഇങ്ങനെ ധാരാളം അടയാളം റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമായി ആദ്യത്തെ അടയാളം പ്രഭാതകന്റെ നിയോഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ അടയാളം ചന്ദ്രൻ പിളത്തി കാണിച്ചതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ അടയാളങ്ങൾ കുറെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അലാമാത്തു സുഹുറ ചെറിയ ചെറിയ അടയാളങ്ങൾ രണ്ട് അലാമാത്തുൽ കുബുറ വലിയ വലിയ അടയാളങ്ങൾ ഈ അലാമാത്തുൽ കുബുറ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ അടയാളത്തിലാണ് ഇമാം മഹുദി ദജ്ജാല് യജൂജ് മജൂജ് ദാബത്തുൽ അറുത് ഇങ്ങനെയുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കഴുപ പൊളിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വരുന്നത് അലാമാത്തുൽ കുബുറ വലിയ അടയാളങ്ങളിലാണ് ചെറിയ അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം ഏത് പറയണം ചെറിയ അടയാളം പറയണോ വലുത് പറയണം ഏത് പറയണം ചെറുത് ചെറുത് പറഞ്ഞിട്ട് വലുത് പറയാം അതല്ല അതിന്റെ തർത്തീവ് അല്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ രജാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എന്താ കുറെ ചെറിയ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല പറ്റുന്നിടത്തോളം ഇന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് നാളെയും കൃത്യമായിട്ട് വരിക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ അടയാളം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതപ്പതനം രണ്ട് സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതപ്പതനം മൂന്ന് കുടുംബ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനാശാസ്യങ്ങൾ ഇത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു പൊതുഗജനാവ് തൂർത്തടിക്കപ്പെടുക അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വാതു പറയണം പൊതുഗജനാവ് തൂർത്തടിക്കപ്പെടുക ഒന്നാമത്തെ അടയാളം ചെറിയ അടയാളത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വാതു പറയണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു പൊതു ഖജനാവ് തൂർത്തടിക്കപ്പെടുക ആരാ പറയുന്നത് ഒരൽപസമയം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്തോളം അടയാളമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ഈ അടയാളം കേൾക്കുമ്പോ വെറുതെ താടയ്ക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഓ ലോക അവസാനിക്കാടായടേ എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ ഞാൻ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണോ ഞാൻ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണോ എന്റെ കുടുംബം ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണോ എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ വെറുതെ കേട്ടിട്ട് അടയ്ക്കാറായടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കലല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പൊതുഗതനാവ് തൂർത്തടിക്കപ്പെടുക പാവപ്പെട്ടവന്റെ നികുതി തണം പിരിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ടത് സൂക്ഷിക്കാൻ ലഭിക്കപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി വർഗം തന്നെ ആരെന്ത് വിചാരിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതാണ് ലോകാവസ്ഥ സ്ഥാനത്തിന്റെ അടയാളമായി അത് അഴിമതിയിലൂടെ കുംഭകോണത്തിലൂടെ ഏതൊക്കെ ഭരണാധികാരികളെ തട്ടിയെടുക്കുന്നോ പൊതുഗതനാവ് യാതൊരു വിധ തത്വതീക്ഷയില്ലാതെ ദൂർത്തടിക്കപ്പെടുമ്പോ അത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുരംഗം എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക അത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമായി മാറുന്നുവോ ഏറ്റവും വലിയ കുംഭകോണങ്ങൾ അതിലെല്ലാവരും സമന്മാരാണ് തുല്യന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ കൽബിൽ തൊട്ട് പറയുകയാ എന്റെ കൽബിൽ തൊട്ട് പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ ഞാനും അതിന് ഭാഗമാക്കാകുന്നുവോ ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമായി മാറുന്നുവോ അള്ളാഹു നമ്മ എല്ലാവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു പൊതുഗതനാവ് ധൂർത്തടിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കേൾക്കേണ്ട വിഷയമാ ഇതിന്റെ ഇടയിലാരും നിങ്ങൾ അലോസരായി പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവാചകനെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസികളുടെ പ്രജകളുടെ സ്വത്ത് മുടുവന് മേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊതുഗതനാവ് ധൂർത്തടിക്കപ്പെട്ടാൽ സഹോദരങ്ങളെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കുംഭകോണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നപ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപ ഒരൊറ്റ കുംഭകോണത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോ ഒരൊറ്റ അഴിമതിയിലൂടെ രാജ്യത്തിന് നട്ടപ്പെട്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപയാ ഒരൊറ്റ അഴിമതിയിലൂടെ കിട്ടിയ പൈസ എങ്ങാനും നൂറ് രൂപയുടെ ഒറ്റ നോട്ടുകളാക്കി നിരത്തി
ARIN موسیقی وَزَّكَاتُ مَغِنَمَا 
സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ ഈ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളം പറയുമ്പോ പണക്കാരെ സമ്പന്നതയുള്ളവരെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ അള്ളാഹുലോ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമായി മാറുകയാണോ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ വർഷാവർഷം പൈസ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ സക്കാത്തിന്റെ ദ്രവ്യം എത്രയാണോ അത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടവര് ആ സക്കാത്തെങ്ങാനും കൊടുക്കാത്ത കാലം വന്നാൽ ാണെങ്കിലും <laughs> അത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് ഓ പടക്കാരെ ചിന്തിക്കുക ലോകാവസാനത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന അടയാളമാണോ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണേ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വല്ലമാനത്തു മകനമാ ഒരാള് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ സ്വത്ത് അവൻ വന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കാതെ അവനെ ചതിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കാലം വന്ന ക്ഷയര കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് പാവപ്പെട്ടവനെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് സർവ്വതും വിടുങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്മാരുടെ സമൂഹത്തിന്റെ കാലം വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊല്ലം നിവാസികളെ അമാനത്തിന് യാതൊരു വിധ പദവി കൊടുക്കാട് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകച്ചവടത്തിന് കൂടിയാ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ അവനെ ചതിച്ചിട്ട് സ്വയം മണക്കാരനാകുന്നവൻ വന്നാൽ അത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് ഗൾഫിലാകട്ടെ പാവപ്പെട്ട അറബി വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഗൾഫി കടയേപ്പിച്ചു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അറബിനെ എത്തിയങ്ങാനിലാക്കിട്ട് അവൻ നാട്ടിൽ വന്നു അള്ളാന്റെ റസോല് പറഞ്ഞു നാല് പത്ത് ഒല്ലിമലി ഒരു ദീന് ദീനിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ഇൽമിനെ പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക ഇതിന് പല അർത്ഥമുണ്ട് ചിലപ്പോ പറഞ്ഞാപ്പിള കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ പഠിക്കപ്പെട്ട വിജ്ഞാനം വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം വന്നാൽ അവനവന് വേണ്ടി അവനവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അവനവന്റെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി അവനവന്റെ കുംഭകൃപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രീതി ഇസ്ലാമിന് ഗുണകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് പോറലേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇൽമിനെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കാലം വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് പഠിച്ച ആരിമീങ്ങൾ അവഗണിക്കുക അവരെ പരിഹസിക്കുക അവരെ പുരോഹിത വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചു പുറത്താക്കുക കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇൽമിന് യാതൊരു വിധ വിലയും ഇല്ലാതാവും അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില നൽകിയത് ഇൽമിനാ ആ ഇൽമിന് വിലയില്ല ആരും നിങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല അവരെ സമൂഹത്തിലെ മൂന്നാം കിടയായിട്ട് കാണുക അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് പഠിച്ച യഥാർത്ഥ ആലിമീങ്ങൾ ആ ഇൽമിന്റെ വിലയറിയണം ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവരെ സഹായിക്കണം അവരെ ആദരിക്കണം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ദറസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടൊരു നാട്ടിൽ വന്ന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരസ്പരം ഒരു സ്നേഹം ആ നാട്ടിലെ ഇമാമും ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് സ്നേഹിച്ച് കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ഒന്നിച്ചാകുമ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ ദീനുണ്ടാവുക നാല് നാല് വഴിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ദീനുണ്ടാവുക ഇല്ല കമ്മിറ്റിക്ക് ഉസ്താനെ പുറത്താക്കണം ഉസ്താന കമ്മിറ്റിയെ പുറത്താക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരെയും പുറത്താക്കണം അങ്ങനെയല്ല എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകണ്ടേ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക പക്ഷെ ഇതേവരെ നമ്മൾ നിന്നെടുത്തുന്ന ഒരടി പോയിട്ടില്ല എല്ലാരും പറയുന്നതാ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പുരോഗമിപ്പിക്കുക എങ്ങോട്ട് ഇരുട്ട് മുറിയിൽ ഒരു കട്ടിൽ കിടക്കുന്നു നാല് മക്കളോട് പിതാവ് പറഞ്ഞു മോനെ ഇതൊന്നും എടുത്ത് പുറ വെളിയിലിടി മുറിയിൽ ഇരുട്ടാൻ നാല് പേരും പോയി പിടിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ നാല് പേര് നാല് മുറി പിടിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ പിടിച്ചിട്ടും കട്ടിൽ കടന്നെടുത്ത് നനങ്ങിയില്ല ഒരു മണിക്കൂർ കണ്ട് വാപ്പ കൊണ്ട് വെച്ച് മക്കളെ കട്ടിൽ ഇതുവരെ അനങ്ങിൽ അവിടെ തന്നെ കിടക്കാൻ ഇതെന്താ എടുക്കാത്ത നിങ്ങൾ നാല് പേരുണ്ടല്ല അപ്പൊ മൂത്തവൻ ചോദിച്ചു ഇളയവനോടാണ് നീ എങ്ങോട്ടാ വലിച്ചത് ഞാൻ കിഴക്കോട്ട് 
നീ എങ്ങോട്ടാ വലിച്ചത് ഞാൻ പടിഞ്ഞാറോട്ട് അടുത്തോട്ട് വിളിച്ച് നീ എങ്ങോട്ടാ ഇത് വലിക്കാൻ ഞാൻ തെക്കോട്ട് വലിച്ചു ഇതിലല്ലേ ഇറക്കണ്ടേ നാലാം വിളിച്ച് നീ എങ്ങോട്ട് വലിച്ചു ഞാൻ പടക്കോട്ട് വലിച്ചു അതിലല്ലേ ഇറക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ ഇവര് നാല് പേരും കിടന്ന് വലിക്കണുണ്ട് എങ്ങോട്ടാ വലിക്കണേ ഒരാൾ തെക്കോട്ട് ഒരാൾ വടക്കോട്ട് ഒരാൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരാൾ കിഴക്കോട്ട് എല്ലാരും കിടന്ന് വലിക്കണുണ്ട് പക്ഷെ ദീനിപ്പുറ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് യോജിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നടുത്തോട്ട് വലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെളി കിടക്കൂലേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘടനകളെയും പരിശ്രമത്തെയും അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് സാമൂഹിക രംഗം മോശമാവുക രണ്ടാമതല്ലാണ്ട് സൂര് പറഞ്ഞ കുടുംബരംഗത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ രോഗാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു മകൻ ഒരു മാതാവിന്റെ മകൻ അവൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യമായി വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് വാക്ക ഉമ്മഹു അവന്റെ മാതാവിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇന്നലെ കടന്ന് കൈപിടിച്ച് കടന്നു വന്ന പെണ്ണിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് സ്വന്തം മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ചവിട്ടാൻ കാല് വെക്കുന്ന ഒരു മകൻ ഒരു കുടുംബത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞു അവൻ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് പൊന്നുമോനെ നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ ആകുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാകണോ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മയെ പടിയടച്ച് പിണ്ണം വെക്കുന്നവന് വാതിനാ സതീഖാബ കൂട്ടുകാരുടെ തോളില് കൈയിട്ടിട്ട് സ്വന്തം ാപ്പാനകറ്റ് നിർത്തുന്നവന് പിതാവിനെ കാണുമ്പോ ചെരിപ്പിടാത്ത പിതാവിന് മുറിക്കിത്തുപ്പൊന്ന പിതാവിനെ കാണുമ്പോ എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പിതാവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കൂട്ടുകാരുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ ഭീതിക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളെ തള്ളിക്കളയുന്ന മക്കളുടെ കാലം വന്നാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സ്വന്തമത്ത് നാളിന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ത്ത് നാളിന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളണേ ഭാര്യയുടെ വീതിക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മയെ മാറ്റി നിർത്തുക കൂട്ടുകാരുടെ വീതിക്ക് വേണ്ടി വാപ്പയെ മാറ്റി നിർത്തുക ഇത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടില് ഈ ലോകാവസാനം കേട്ട ദജ്ജാൽ മാത്രം കേട്ടാ പോലെ നമ്മളൊരു ദജ്ജാലാണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മഹല്ലിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബമുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അകറ്റു നിർത്തുന്ന മക്കളുടെ കുടുംബം അവര് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളും ചിന്തിക്കണം എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ പറയണോ അയാളുടെ ഉമ്മയോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നീ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഭർത്താവിനോട് പറയാണ് അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കരുത് പെരുന്നാൾ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് സാരി മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് പ്രഥ മേടിക്കാൻ പാടില്ല എന്തും മാക്കും എന്ന് നീ പറയുന്നെങ്കിൽ പെങ്ങളെ നീ ക്യാമത്താളുടെ അടയാളമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അള്ളാഹിന്റെ സൂര് പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയക്കൂ ചുമ്മാ വാതു പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അയക്കൂ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുക ആദരവായ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു സ്വന്തം ഉമ്മയോട് ലൈംഗികത കാണിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ദജാര് വരുന്നതെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉമ്മയെയും പെങ്ങളെയും വേദിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പുറകെയാണ് ദജ്ജാല് വരുന്നതെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പേടിച്ചു കേട്ടോ സഹോദരങ്ങളെ സ്വന്തം മകളെ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിട്ട പിതാവിന്റെ നാട് സ്വന്തം മാതാവിനോട് ലൈംഗികത കാണിച്ച മക്കളുടെ നാട് ഈ നാട്ടിലാണ് പറയുന്നത് സ്വന്തം മകളെ വിൽപ്പന ചരക്കാക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ നാട് ഈ സമൂഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു പുറകെയാണ് ഒറ്റക്കണ്ണം ദജ്ജാല് വരുന്നതെന്ന് ഇതേവരെ കള്ളം പറയാത്ത മുഹബിര് സാധിക്കുന്ന ബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വന്തം ഉമ്മയെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമൂഹം ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ അയത്തിലിരിക്കുമ്പോന്നൊന്നും ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് ഒരു ഉമ്മയിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ അതായാലും അത് പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് വലിയ വലിയ അടയാളത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോണം അള്ളാഹു നല്ല ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ
നമ്മുടെ വീട് മുഴുവനും കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ ഈ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം ഒറ്റ വാക്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പറഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റി ഷോകൾ അധികരിക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ റിയാലിറ്റി ഷോകൾ അധികരിക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലം വന്നാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കിയാമത്ത് നാളിനെ പ്രതീപിച്ചു കൊള്ളുക റിയാലിറ്റി ഷോകൾ അധികരിക്കുക നാപ്പത് കഴിഞ്ഞവൻ ഒരു ഷോ നാപ്പത്തഞ്ച് തീർന്നവൻ ഒരു ഷോ അറുപതിലേക്ക് കാലെടുത്തവന് മറ്റൊരു ഷോ പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞവന് വേറൊരു ഷോ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞവർക്ക് വേറൊരു ഷോ തലമുടി നരച്ചവൻ ഒരു ഷോ നരക്കാത്ത അവളുടെ മാംസലഭാഗം ഇട്ടപ്പെട്ടാല് നിങ്ങൾ എസ് എം എസ് അയക്കണേ എന്ത് ഉളുപ്പില്ലാതെ പറയുന്ന ഉളുപ്പില്ലാതെ പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ റിയാലിറ്റി ഷോകളുടെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ കാലം വന്നാ പൊന്നുവളെ എന്ത് കാണാ നീ കാണിച്ചു പോയത് ആയിഷാബിട്ട ഹിജാവല്ലേ ഹദീദയിട്ട ഹിജാവല്ലേ ഫാത്തിമയിട്ട ഭരതയല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈമൂന ബീവി ഇട്ട് തന്ന ഹിജാബല്ലേ ആ ഹിജാബിട്ട് മദീനത്തിന്റെ മണ്ണിലൂടെ നടന്നതല്ലേ അതേ ഹിജാബ് വിട്ടിട്ട് ഐഡിയാ സാസിംഗറിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ കാലം വന്നാ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ പെൺമക്കൾക്ക് എസ് എം എസ് ചോദിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്ക് എന്തിനാ പൊന്ന് രക്ഷകർത്താക്കള് സ്വന്തം മക്കളെ വിറ്റിട്ട് വേണോ നാപ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ കിടക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം നമുക്ക് എന്തിനാ ചെറ്റക്കുടിയിൽ ജീവിച്ചാലും അള്ളാഹന്റെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് കൈപിടിച്ചു പോകുന്ന പൊന്നുമക്കൾ വേണ്ടേ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഭാഷ കടുത്തു പോയാല് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നരുത് ചില ആളുകളൊക്കെ ഇതിപ്പോ ഹലാലാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പട്ടുറുമാനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മാപ്പിളപ്പാട്ടല്ലേ ഏത് മാപ്പിളപ്പാട്ടാപങ്ങള് ഏത് പട്ടുറുമാനാപങ്ങള് അള്ളാണ് റസൂല് പറഞ്ഞു വാദ്യോപകരണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പെണ്ണുങ്ങൾ കഥാപ്രസംഗം പറയുന്ന കാലം വന്നാ പെണ്ണുങ്ങൾ നാടകത്തിനിറങ്ങുന്ന കാലം വന്നാ കഥാപ്രസംഗം ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ സുലഭമാ പരിശുദ്ധ ദീനിനു വന്ന ഗുരുതര രോഗമാ കഥയും ബന്ധമാ അത് യുവതിയായാൽ പിന്നെ സീറ്റും അസാധ്യമാ കഥ ബീവി ആസൂറായുമായാൽ പിന്നെ തികച്ചും ഹരാലെന്നുള്ള മട്ടും തന്നെ തഴവാവുസ്താട് പറഞ്ഞതുപോലെ അതുകൊണ്ട് വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ അതിപ്രസരണം വന്ന അള്ളാന്റെ കുറ പോലും ഓതുന്നത് വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു റുബ്ബ കാര്യയില്ല എത്രയോ ആളുകളാണ് ഖുർആാൻ ഓതുന്നത് അവൻ ഓതുമ്പോൾ ഖുർആാനവനെ ശപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റിയാലിറ്റി ഷോകൾ അധികരിച്ചാൽ അല്ലേ ആണോ അധികരിച്ചോ കുറഞ്ഞോ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ കളവിക്ക് റിയാലിറ്റി ഷോ അള്ളാഹന്റെ സൂല പറഞ്ഞു കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളവാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട ഇനി ഒത്തിരി ഒത്തിരി അടയാളം ഉണ്ട് കസറത്തി സിന വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുക വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുക പണ്ടൊക്കെ പെൺവാണി പോകുന്നു മുന്നേ പത്രത്തി ഓരോ ദിവസം വാർത്ത വരുവാരും ഇപ്പൊ പത്രക്കാർ ഒഴിവാക്കി കാരണം എട്ട് പേജ് അത് തന്നെ എഴുതേണ്ടി വരും വേറൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റൂല ഓരോന്നിൽ നാല് പേര് എട്ട് പേര് പത്ത് പേര് സൂര്യ അല്ലി പെൺമാണിപത്തിൽ ഒരു ജുമേക്കുള്ള ആളുണ്ട് നാൽപ്പത് പേര് പെൺമാണിപ്പം അധികരിക്കുക വക്കസരത്തി ഷുറുബുൽ ഹൊമൂർ മദ്യപാനം അധികരിക്കുക മദ്യപാനം അധികരിക്കുക പണ്ടൊക്കെ തെങ്ങിൽ കയറിയിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് അന്തിക്കള്ള് കുടിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാനുള്ളൂ ഇപ്പോഴോ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കേരളം മദ്യം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കണക്ക് പ്രകാരം പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കേരളം മദ്യം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എറണാകുളത്തിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോയ ആൺകുട്ടിയുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ നോക്കിയപ്പോൾ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇണ്ടൽ വല്ലിന് കുടിക്കാനുള്ള പച്ചവെള്ളമല്ല വാട്ടർ ബോട്ടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടിക്കാനുള്ള ബിയറായിരുന്നു എവിടെ 
കാനഡയിലല്ല സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലല്ല മിസിസിപ്പിയിലല്ല ന്യൂയോർക്കിലല്ല ടോക്കിയോയിലല്ല പാരീസിലല്ല നമ്മുടെ സാക്ഷര കേരളത്തിന്റെ എറണാകുളം നഗരത്തിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൽ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമല്ല ഇന്റർവലിന് കുടിക്കാനുള്ള ബിയറാണ് മദ്യപാനം വർദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുപോലെ സ്ത്രീകൾ വർദ്ധിക്കുക പുരുഷന്മാർ കുറയുക ഇപ്പൊ ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ത്രീ എങ്ങാണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഒരു പുരുഷന് മൂന്ന് സ്ത്രീ പിന്നെ നാല് കട്ടാതെ എന്ത് ബാക്കി വരുമല്ലേ ഇനി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട ഇത്ര അടയാളം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഇനി ഗൗരവത്തോടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം കഴിഞ്ഞ ഇതേ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ നരകത്തിന്റെ ചൂട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പാലക്കാട്ട് ഒരാളുടെ തൊലി പൊളിഞ്ഞു എന്താ ചൂട് കൂടുക അല്ലെ നമുക്ക് ഉച്ചക്കറിയാം ഒരു കാറ്റടിച്ചാല് തീക്കാട്ട് പോലെ അടിക്കും മരുഭൂമിയിലെ തീക്കാട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഉച്ചക്ക് ഒരു കാറ്റടിച്ച അടുപ്പിൽ നിന്ന് തീ വരുന്ന മാതിരിയല്ലേ ശരി പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടും റസൂൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് കേട്ടോളി ഞാൻ ഇന്ന് ഹദീസ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് പടച്ചോനെ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഈ അടിക്കണേ ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്ര അടയാളം പറഞ്ഞു പൊതുക ജനാവ് ദൂർത്തടിക്കപ്പെടുക ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അമാനത്തിൽ വിശ്വസ്ത സ്വത്തിൽ വഞ്ചിക്കുക മാതാപിതാക്കളെ ചീത്ത പറയുക മാതാപിതാക്കളെ ചീത്ത പറയുക ഇൽമിനെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുക വാദ്യോപകരണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുക പലിശ വർദ്ധിക്കുക പലിശ വർദ്ധിക്കുക ജിന വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുക മദ്യപാനം വർദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വർദ്ധിച്ച നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതോ കുറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തീക്കാറ്റടിക്കുന്നതിന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക സഹോദരങ്ങളെ ജപ്പാനിലെ ഭൂകമ്പം ഇവിടെ നിന്നുണ്ടായടാ ഇന്നലെ ഞാൻ പള്ളിമുക്കില് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ വെച്ച് ഇൻഷാ പറയാമെന്ന് അള്ളാഹ് റസൂർ പറഞ്ഞു വ്യഭിചാരം അധികരിച്ചാല് പലിശ അധികരിച്ചാല് ലോകത്തിന്റെ പൊതുഗതനാവ് തൂത്തെടുക്കപ്പെട്ടാല് അള്ളാന്റെ ദീനിനെ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നാൽ അള്ളാന്റെ ദീനിനെ മുഴുവനും അപമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തീക്കാട്ടടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ഇനി എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാനാണ് അള്ളാന്റെ അതാപ് കൺമുമ്പിൽ വരികയല്ലേ ഉച്ച നേരത്തെങ്ങാന് കാറ്റെന്നടിച്ചാൽ ആ കാറ്റിന് തീക്കാട്ടെന്നല്ലാതെ പിന്നെന്താ പറയുക തീക്കാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതല്ല അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകും അനാശാസ്യങ്ങൾ പെരുകുമ്പോ അതപ്പതനത്തിന്റെ അധമ ഭാവതലങ്ങളിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ തീക്കാറ്റിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക തീക്കാറ്റടിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ പുറത്തെ തൊലി ഉരിയുകയാണ് മാത്രമോ വസൽസലത്തന് ഭൂകമ്പത്തെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക വസൽസലത്തൻ ഭൂകമ്പത്തെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാനിനെ പിച്ചി ചീന്തിയ ജപ്പാൻ പിതാവിനെ നിരോധിച്ച ജപ്പാൻ അള്ള പറഞ്ഞു വസൽസലത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയെ പിടിച്ചവാകുന്ന കുലുക്കി കെടിഞ്ഞപ്പോ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തന്നെ അല്ല പിടിച്ചു കുലുക്കിയപ്പോ ഒമ്പതേ പോയിന്റ് എട്ട് റിക്ടർ സ്കെയിലെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രേണിയിലോട്ട് പോകുന്ന ജപ്പാന് കെട്ടിടങ്ങൾ മുഴുവനെ തകർന്ന് ധരിപ്പണമായപ്പോ എല്ലാം തകർന്ന് ധരിപ്പണമായി ഇനി എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ പറ്റാത്ത പോലെ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ദുരന്തം കടന്നു വരുമ്പോ കഴിഞ്ഞ സുനാമി നടന്നത് എവിടെയാ ഇന്തോനേഷ്യയിലല്ലേ ഇന്തോനേഷ്യയിലല്ലേ നൂറ് ശതമാനം ഇസ്ലാമിക രാജ്യമല്ലേ ഇന്തോനേഷ്യ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ അവസ്ഥ എന്താ വ്യഭിചാരം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് വ്യഭിചാരം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് വിദേശ സാമ്രാജ്യത്വങ്ങൾ ഇന്തോനേഷ്യ എന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ സെക്സ് ടൂറിസം കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനം വ്യഭിചരിച്ചു വ്യഭിചരിച്ച് പെണ്ണിനോടുള്ള ആസക്ക് നട്ടപ്പെട്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇന്ന് പെണ്ണിനെ വേണ്ട അവരെ കടന്നിറങ്ങുന്ന കടപ്പറയുടെ ഭാഗത്ത് സുന്ദരന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ലൈംഗികത കടന്ന് 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 
അവസാനം പെണ്ണിനെ വേണ്ടാട് ചെറുപ്പക്കാരായ ആൺകുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് കിടന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹമായി ഇന്തോനേഷ്യയുടെ സമൂഹം മാറിയപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതാ ലഹറഫി കൗമിനി സിന ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരവും പലിശയും വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാട്ടിൽ രണ്ട് ശുദ്ധി നട്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇത് പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ലൈംഗിക ശുദ്ധി മറ്റൊന്ന് സാമ്പത്തിക ശുദ്ധി ഒരു സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരവും പലിശയും വർദ്ധിച്ചാൽ ആ നാട്ടിലല്ലാകും മരണത്ത് നിരക്ക് കൂട്ടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു മഹല്ലുകാരിൽ വ്യഭിചാരവും പലിശയും വർദ്ധിച്ചാൽ അവിടുത്തെ കബർസ്ഥാനന്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു വീട്ടിൽ വ്യഭിചരിക്കുന്ന പെണ്ണും പലിശ മേടിക്കുന്ന പുരുഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടുകാർക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ലോകാവസാനം വളരെ അകലമല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ അടയാളമാണ് ലോകം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിലക്കാത്ത ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിലക്കാത്ത ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വലിയ വലിയ അടയാളങ്ങളിലോട്ട് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നു സാമൂഹിക സ്ഥിതി തകരാറിലായി മാറുന്നു സാമ്പത്തികം പലിശയില്ലാത്തതൊന്നും ലോകത്തില്ലാതാകുന്നു പലിശ മേടിക്കാൻ മനുഷ്യൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു ആ സമയത്ത് നിലക്കാത്ത ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജപ്പാനിൽ മാത്രമല്ല ലാത്തൂരിലെ പോലെ ഇലാലിയിലെ പോലെ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ പോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പോലെ ജപ്പാനിലെ പോലെ നിലക്കാത്ത പ്രവാഹം പോലെ ഭൂകമ്പം വരുമെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ സുനാമിയുടെ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് സുനാമിയുടെ തിരമാല ഇന്തോനേഷ്യയിൽ മാത്രമല്ല സുനാമിയുടെ തിരമാല ജപ്പാനിൽ മാത്രമല്ല അതേ തിരമാലയാണ് ജോനകപ്പുറം കടപ്പുറത്തും എടുക്കുന്നത് അതേ തിരമാലയാണ് രവിപുരം കടലിന്റെ ഭിത്തിയിലും എടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു തിരമാലകളെ കരയിലേക്ക് വാ ആ തിരമാലകളെ കരയിലോട്ട് വരുന്നു അള്ള പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നേരെ ഇനി പോകണ്ട പടച്ചറപ്പങ്ങാനും ഒരു ദിവസം തിരമാലകളെ തിളിച്ചു വിളിക്കാതിരുന്ന നക്കിത്തുടച്ച് മാറ്റുകയല്ലേ നക്കിത്തുടച്ചു മാറ്റുകയല്ലേ ജപ്പാനിൽ സുനാമി ഉണ്ടായാൽ അവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഭൂകമ്പത്തെ തത്ത് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാ പറയുക പക്ഷേ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഒരൊറ്റ കെട്ടിടത്തിന് പോലും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല അള്ളാണ് തീരുമാനം വന്ന ഏത് പ്രതിരോധം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമെന്താ ഇതേവരെ കേരളത്തിലെ അഞ്ചേ പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി വരെ ഭൂകമ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോയാ പൊന്നുമോനെ പപ്പടം പൊടിച്ചതുപോലെ സർവ്വതും തകർന്ന് ദരിപ്പണമായി പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹ് റസൂല് പിന്നീടും പറഞ്ഞ് നിലക്കാത്ത പകുതി ദുരന്തങ്ങൾ നിലക്കാത്ത ഭൂകമ്പങ്ങൾ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിടന്നു പോകുന്നു ലോകാവസാനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം പൊട്ടി പുറപ്പെടുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ നീണ്ടു നിന്ന രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധം നടന്നു ഇനി മൂന്നാമതൊരു ലോകമഹായുദ്ധം നടക്കും ആ മഹായുദ്ധത്തിന്റെ മാറ്റതികളാണ് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈജിപ്തില് ലിബിയയില് ബഹ്റൈനില് അതിന്റെ അനുരണനങ്ങളാണ് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാണ് റസൂല് പറഞ്ഞെടുത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രവാഹം പോലെ നടക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകും ആ മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ തുടർ ണ്ടാകുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മാമിനയുടെ മുത്തുമോൾ ഉമ്മുൾ കുറ എന്ന് പറയുന്ന സർപ്പം വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പോലെ ചെമ്മൺ പാതകൾ നിറഞ്ഞ മക്കയിൽ നിന്നിട്ട് അള്ളാണ്ട് റസൂല് പറയുന്നു മൂന്നാം ലോകമായത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാന് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഒരു കൊച്ചു രാജ്യമാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് കൂത്തെന്നാണ് അള്ളാണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞു മൂന്നാം ലോകം യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കം വരുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഇസ്മുഹു കൂത്ത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് കൂത്തെന്നാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനമായിരിക്കും പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഒട്ടകമെന്ന വാഹനമല്ലാതെ രണ്ടാമതൊരു വാഹനം അറിയാത്ത 
ഡീസല് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പെട്രോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു യന്ത്ര വാഹനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറയുകയാണ് ഒരു രാജ്യം അതിന്റെ സാമ്പത്തികം കുടിച്ചെടുക്കുന്ന പെട്രോൾ ആണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് കൂത്തെന്നാണ് ആ രാജ്യത്തെ ഒരു രാജ്യം അക്രമിക്കാൻ തുനിയും ആ അക്രമിക്കാൻ തുനിയുന്ന രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് മലിക്കുമ്മിനൽ ജബാബിറ മലിക്കുമ്മിനൽ ജബാബിറ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയായ രാജാവാണ് ഓ രാജാവിന്റെ പേര് അള്ളാണ്ട് റസൂൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുടിമിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഷ വെച്ചിട്ട് അള്ളാണ്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞു ആ മലിക്ക ആ രാജാവ് ഏകാധിപതിയായ രാജാവായിരിക്കും അയാളുടെ പേര് സദ്ദാമെന്നായിരിക്കുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുത്തേഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനസ്സിലോട്ട് വരട്ടെ ഗൾഫ് യുദ്ധം മനസ്സിലോട്ട് വരട്ടെ ആ രാജാവ് കൂത്തുന്ന രാജ്യം ആ രാജ്യമായിരിക്കാൻ പിന്നീട് കുവൈത്തായത് ഒരു വാവിന്റെ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പേര് കൂത്തെന്നാണ് അതിനാണ് പിന്നീട് കുവൈത്തായത് ആ കുവൈത്തിനെ ഇറാഖ് ആക്രമിച്ചു ഇറാഖ് തന്റെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചപ്പോ കുവൈത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി പതിനാല് മുട്ടാണ്ട് മുമ്പ് മുത്തിനബിയോ 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 അങ്ങേ കായിരം ആയിരം സലാ അങ്ങല്ലാടെ ഇങ്ങനെ പറയില്ല നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അയാൾ ആ രാജ്യത്തെ കുവൈറ്റിന്റെ ഭരണാധികാരി പടിഞ്ഞാറിനോട് സഹായം ചോദിക്കുമെന്ന് പടിഞ്ഞാറിനോട് സഹായം ചോദിക്കുമ്പോ ആ പടിഞ്ഞാറൻ ഒറ്റ രാജ്യങ്ങളല്ല പല രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി തഹിത്തറായാത്തിന് ശത്ത പന്ത്രണ്ട് പതാകകളുടെ കേട് അള്ളാണ്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞു പല പതാകകളുടെ കേട് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വന്നിട്ട് ഇറാഖിനെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അക്രമിക്കുന്ന ആൾ മലിക്കുമിനൽ ജബാബിറ ഏകാധിപതിയായ രാജാവ് ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടോളി തോന്നുന്നില്ല അള്ളാന്റെ സൂര്യ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം പടിഞ്ഞാറിനോട് സഹായം ചോദിച്ചു പടിഞ്ഞാറ് വന്നത് അമേരിക്ക മാത്രമാണോ അമേരിക്ക മാത്രമാണോ തഹുത്ത റായാത്തിൻ ശത്ത പല പതാകകളുടെ കീഴിൽ ഓരോ രാജ്യവും അവരുടെ പതാകയുടെ കീഴിൽ ഇറാഖിലിറങ്ങി അള്ളാഹ് സൂല് പറഞ്ഞു ഇറാഖിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണ ഉപരോധം വരും അവരേർപ്പെടുത്തും അതിൽ പെട്ടിട്ട് പിഞ്ചു കുട്ടികളും മരിച്ചു വീടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു പടിഞ്ഞാറൻ ശക്തികൾ മുഴുവനും ഇറാഖിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് സഹോദരങ്ങളെ എന്താ ഇറാഖ് സൗദി അറേബ്യ കടിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ മക്ക കടിഞ്ഞാൽ മദീര കടിഞ്ഞാൽ തായിഫ് കടിഞ്ഞാൽ തബൂക്ക് കടിഞ്ഞാൽ ഹൈബർ കടിഞ്ഞാൽ ഹന്തക്ക് കടിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് റസൂല് ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പരിപാട് കറഞ്ഞ സൗദി അറേബ്യ കടിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ ചിഹ്നങ്ങളേറെ നിറഞ്ഞു നിന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമല്ലേ ഇറാഖ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹനബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ജലപ്രളയമുണ്ടായ റൊട്ടിക്കാരന്റെ അടുപ്പടക്കമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹിയദ്ദീൻ അബുദുൽ ഖാദു ജീലാനി അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും തേർവാഴ്ച നടത്തിയപ്പോ വളരെ വിശാലമായ ചരിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവസാനം ഇറാഖിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറാഖിലെ സദ്ദാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് സർവതും ത്തകർത്ത് ധരിപ്പണമാക്കി ഇറാഖിലെ പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധന്മാര് കൊച്ചുകുട്ടികളും മുഴുവനും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ യു എൻ ഐക്യരാട്ട സഭ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്ന റൊട്ടിക്കഷണം മേടിക്കാൻ ഇറാഖിന്റെ പരാപാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന മണൽ തരിയിൽ കിടന്നിട്ട് സൂര്യന്റെ ചൂട് കേട്ടിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പിഞ്ചുകുട്ടികൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ പെടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോ الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ഐക്കനാട്ട സഭ കൊടുക്കുന്ന റൊട്ടിക്കഷണം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ചുട്ടുപിടുത്ത് 
കേൾക്കുന്ന മണലാരുണ്യത്തിന്റെ മുകളിൽ കാലിലിടാൻ ചെരുപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ തകർന്നടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഹൃദയമായി നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഇറാഖിലെ വൃദ്ധന്മാര് അവസാന ക്യൂവിൽ നിന്നിട്ട് സൂര്യന്റെ ചൂടേക്കാടെ വാടിക്കരിഞ്ഞ് ചേമ്പുന്നുണ്ട് പോലെ വിവസതയോടെ പിടഞ്ഞു വീടുമ്പോ ഇറാഖിന്റെ മണ്ണിൽ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിമോചകനെ തരുമോ ഞങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷകനെ തരുമോ അള്ളാഹുവേ തെറ്റിമുറിക്കപ്പെട്ട ശിരസത്തെ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ട് ഇറാഖിന്റെ മണ്ണിൽ അമേരിക്കയുടെ നാപ്പാമ്പോമ്പുകളും വന്ന് പതിച്ചപ്പോ രണ്ട് കാലുകളും രണ്ട് കൈകളും നട്ടപ്പെട്ട് സൗദി അറേബ്യയുടെ കിങ് ഫഹദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു പോയ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ എന്ന കൊച്ചുമോന്റെ ദാരുണ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി പോലെ രണ്ട് കാലില്ലാത്ത രണ്ട് കൈകളില്ലാത്ത പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോയ പൊന്നുമോനെ പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പടച്ചവനെ ഈ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾക്കെന്നാണ് ഒരു പോരാളിയെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുട്ടാടികൾക്ക് മുമ്പ് ബൈത്തുൽ മുക്കത്തസിന്റെ മുകളിലോട്ട് അധിനിവേശം നടത്തിയ താർത്താരികള് ബഗ്ദാദിന്റെ പട്ടാളക്കാര് ബഗ്ദാദിന്റെ മണ്ണിലൂടെ തേരോട്ടം നടത്തിയപ്പോ ബൈത്തുൽ മുക്കത്തസിന്റെ മിനാരങ്ങൾ മുഴുവനെ തട്ടിത്തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുമ്പോ ബൈത്തുൽ മുക്കത്തസിന്റെ മിനാരത്തിൽ കൂടുകെട്ടിപ്പാത്ത പ്രാവുകൾ മുഴുവന് പൊട്ടിക്കറന്നപ്പോ പ്രാണികളുടെ കണ്ണു നീരിന് പകരമായിട്ടവരുടെ ദുഹായിക്ക് പ്രതിപരമായി സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി എന്ന നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പടനായകനെ കൊടുത്ത ഇമാമുദ്ദീൻ സെഞ്ചി എന്ന നൂറുദ്ദീൻ സെങ്കി എന്ന പടനായകന്മാരെ കൊടുത്ത അതേ റബ്ബുത്തമ്പുരാൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ ഒന്ന് ചെറുപ്പ് നിൽക്കാൻ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിനെതിരെ സഖ്യകക്ഷികൾ മുഴുവനും പാഞ്ഞു വരുമ്പോ അതാ മലനിരകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊരു സമൂഹം ഉദയം ചെയ്യും അവര് വരുന്നതും മലനിരകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നായിരിക്കും അവരാരെന്നറിയോ അവരാരെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ധാരാളം രോമങ്ങളുള്ള വലിയ താടിയുള്ള തലപ്പാവുള്ള അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കറുത്ത തലപ്പാവ് ധരിച്ച നല്ല താടി രോമങ്ങളുള്ള ഗോത്രങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് പേര് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അഫ്ഗാനിന്റെ മലനിരകളിൽ ഉദയം ചെയ്യുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഫ്ഗാനിൽ ഉദയമുണ്ടായി ആരാണവർ അള്ളാഹ് നസൂർ പറഞ്ഞു അവരുടെ തലപ്പാവ് കറുത്ത തലപ്പാവ അവര് നല്ല രോമമുള്ളവരാ ഗൾഫിൽ പോയവർക്കറിയാം അഫ്ഗാനികളെ കണ്ട ഒരു പൈജാമ ഇട്ട് ജുബ്ബ ഇട്ടിട്ട് അഫ്ഗാനികൾ ഇത്ര കൊണ്ട് താടി അഫ്ഗാനികൾ താടി കണ്ട പെട്ടെന്നറിയാം കണ്ടുപോയ റസൂർ പറഞ്ഞു ആ മലനിരക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ അവരെ കണ്ട കാണുന്നവൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു പോകും പറഞ്ഞതാ അവരെ കണ്ടാല് അന്തം വിട്ട് നോക്കി നിന്നു പോകും ഒരു അഫ്ഗാനിയെ കണ്ട പാകിസ്ഥാനിയെ കണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത്ഭുതപ്പെട്ട ഒരു ആറടി പത്തിഞ്ചു ഉയരുന്ന ഞാനിപ്പോ ഉമ്രയ്ക്ക് പോയ ഹജല്ല സൂദ് മുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു അഫ്ഗാനിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയി എല്ലാരെയും വലിച്ച് അവിടെ പോയി ഞാൻ പയ്യ അങ്ങോട്ട് എത്തിയത് അവൻ എന്നെ കൈ ഒറ്റ വലിയ വലിച്ചു ഓരൊറ്റ വലി ഈ കാറ്റഴിച്ച സൈക്കിള് വായിക്കലോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ വായിക്കും അവരുടെ ആരോഗ്യം എന്താ അവരെ കണ്ടാൽ അവരെ കണ്ടാൽ ജനങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കും അസ്മാഹും കുന അവരുടെ പേര് ചില ചെല്ല കുഞ്ഞിയത് പോലെയായിരിക്കും അഹമ്മദ് ഷാബുത്ത വക്കിൽ അഹമ്മദ് റഫ് സഞ്ചാനി ഗുൽബുദ്ദീൻ ഹിക്കുമത്തിയാർ ഇങ്ങനെയുള്ള പേരായിരിക്കും അവർക്ക് പിന്നെയോ അൻസാബുഹും ഖുറ അവരറിയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഗോത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട ഗൾഫ് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം കുർദു വംശജർ അടുത്ത ഗോത്രക്കാർ ഇങ്ങനെ ഗോത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും അവരെ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം ഉദയം ചെയ്യും ചുരുക്കി പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഒത്തിരി കിടക്കുന്ന ഇമാം മഹദി ദജ്ജാല് ജൂജ് മജൂജ് ദാബത്തിൽ അറുത് ഒക്കെ കിടക്കാണ് ഇനി പറയാ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം ഉദയം ചെയ്തു കിടിയുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ കേട്ടുകൊള്ളുക 
അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അവരെ തകർത്തെറിയാൻ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ആ രാജ്യത്തിനെതിരെ അവർ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കും പടിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ആമിനയുടെ മുത്തുമോൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മലനിരക്കുകളിൽ ഉദയം ചെയ്യുന്ന ആ സമൂഹത്തിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഒരു വികലാംഗനായ മനുഷ്യനായിരിക്കുമെന്ന് പടിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുന്നു നബിയോ അഫ്ഗാനിനെതിരെ യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ ബി ബി സിയുടെ ടെലിവിഷനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഒരു കാല് നട്ടപ്പെട്ട് വീൽ ചെയറിൽ വന്ന റിച്ചാർഡ് മായിർസ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയുടെ കരസേന മേധാവി അവസാനം ബി ബി സി ടെലിവിഷന് വീൽ ചെയ്യലിരുന്നിട്ട് അഫ്ഗാനിനെതിരെ യുദ്ധ നീക്കം നടത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ റിച്ചാർഡ് മായിർസ് എന്ന വികലാംഗനായ മനുഷ്യൻ ഇരുന്നിട്ട് അഫ്ഗാനിനെതിരെ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ പടിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള റസൂൽ പറഞ്ഞു ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളം വരുമ്പോ അഫ്ഗാനികൾക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒരു വികലാംഗനായ മനുഷ്യനായിരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ തിരുദൂതര് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അതേപോലെ മുമ്പിൽ കാണുന്നു നബിയെ ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ കാണുന്നു നബിയെ സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനെതിരെ ലോക പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ ഒരുമിക്കുമ്പോ ഇറാഖില് ചെച്ചിനിയിൽ ബോസ്നയില് സോമാലിയയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ശിരസത്ത കബന്ധങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് കുറച്ച് യുദ്ധം അങ്ങ് പുറപ്പെട്ട് കളയും ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കൊല്ലുന്നവൻ അറിയില്ല താൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊല്ലുന്നതെന്ന് കൊല്ലപ്പെടുന്നവൻ അറിയില്ല താൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ബോംബുകൾ പെട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പോയവനാണ് നാല് കശനങ്ങളായി ചിതറിത്തെറിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് മൊത്തിച്ചു പോയ ഔദ എന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് പലച്ചോറ് ചിന്നി ചിതറി ഫലസ്തീനിൽ ചിതറിത്തെറിച്ചത് അവൾക്കറിയില്ലതാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഉപ്പാന്റെ കൈ പിടിച്ച് ടാക്സിയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അമേരിക്കയുടെ ഇസ്രയേലിന്റെ വിമാനങ്ങൾ വന്ന് ബോംബ് വർഷം നടത്തിയത് ഔദ എന്ന പൊന്നുമോളെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിന്റെ പൊന്മള മുട്ടുകളെ അവൾ മുഴുവനും ചിതറിത്തെറിച്ചു പോയി സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് ഇറാഖില് കാശ്മീരില് ചെച്ചിനയില് ബോസ്നയില് ഫലസ്തീനില് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പതിനേഴ് മാസക്കാലം നെഞ്ചു തിരിച്ച് നമസ്കരിച്ച പൈത്തു മക്കത്തസിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന അമേരിക്കയുടെ ജാലസന്താനമായ ഇസ്രയേലിന്റെ വിമാന വേദ പീരങ്കികളുടെ മുന്നിൽ കല്ലും കവണയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്തിപാതയിലൂടെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ മുജാഹിദുകൾ ഓ ഫലസ്തീനിന്റെ മക്കളെ തച്ചിതകരക്കാൻ ലോകരാട്ടങ്ങൾ ഒടുന്നു വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഫലസ്തീനിൽ പോരാടുന്ന ഫലസ്തീൻ മുജാഹിദുകളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പണം മുഴുവനും അമേരിക്കക്കും ഇസ്രയേലിനും കൊടുത്ത് സൂസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നേഴ്സിന്റെ മകളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നിറങ്ങിയിട്ട് കിട്ടിയതെല്ലാം പാതിര ആ സമയത്ത് പാതി ഉടുപ്പുമിട്ട് കാൽവെണ്ണയും കാണിച്ചിട്ട് സൂസൻ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് കൈറോയിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോ തനിക്കും തന്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ കൊണ്ടുപോയി സിസ് ബാങ്കിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ പടയോട്ടം നടത്തിയ മുസാനബിയുടെ പ്രബോധനത്തിന് കാതോർത്ത് നിന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബിയുടെ പ്രസവത്തിന് മാരടം പകർന്നു കൊടുത്ത തുരുസീന പർവ്വതമടക്കമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബിയുടെ ജന്മത്തിന് കാവൽ നിന്ന ഈജിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സർവ്വസമ്പത്തുകളും തൗറാത്ത് എന്ന വേദഗ്രന്ഥം ഇറങ്ങിയ പരിഭാവനമായ മണ്ണിലുണ്ടായത് സർവ്വതും ഇസ്രയേലിന് വാരിക്കോരി കൊടുത്ത സാറ്റാൽ ഹുസ്നി മുബാറക്കെന്ന എൺപത് വയസ്സുകാരന് താടയിറക്കിയിട്ട് രാജ്യം വിട്ടു ഓടേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫലസ്തീനി മുജാഹിദുകളെ കൊന്നെടുക്കാൻ തിരവാങ്ങിക്കാൻ പൈസ കൊടുത്തവര് അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് താടയിറക്കാൻ ചരിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അമേരിക്ക എന്ന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ദാസന്മാരായി വാലാട്ടിപ്പട്ടികളായി കഴിഞ്ഞ സർവ്വ സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രഭുക്കളെയും താടയിറക്കാൻ ജനകീയ വിപ്ലവത്തിന് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ലോകാവസാനത്തിന് മുമ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഗതിയാണിതെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക സമൂഹം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ തീരാ കയത്തിൽപ്പെടുമ്